আচ্ছা তাহলে আমরা আবারো আজকে ফ্লেক্স এর লেআউট নিয়ে আমরা যে কাজ করছিলাম সেটা আজকে পারফেক্ট একটা লেআউট কিভাবে করা যেতে পারে বা আমাদের ভাবনায় কোন কোন বিষয়গুলো রাখতে হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আশা করি লেআউট নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ আর একটা বিষয় গতদিনও বলেছিলাম আজকেও বলছি যে লেআউট আপনার এই এই কাস্টম লেআউট নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করতে হবে না বুটস্ট্র্যাপ বা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে করে ফেলা যাবে কিন্তু এই 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 জিনিসগুলো জানা থাকলে বিভিন্ন জায়গায় নিজের মতো করে অনেক কিছু ব্যবহার করা দরকার হয় তখন দেখা যায় কি যে কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করে থাকলে তখন ওইটা আপনি দেখা যাচ্ছে করতে পারছেন না বা এক্স্যাক্ট হচ্ছে না তখন এই জিনিসগুলো খুব কাজে দেয় বুঝছেন এটা হচ্ছে মূল বিষয় তাহলে আপনার এটা স্ক্রিম ফাইল বানাই कारण सब मान मैक्सिमाम डेभलपर ওই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে সব থেকে বেশি পপুলার বুটস্ট্রাপ মানে যত ফ্রেম আউট আছে তারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আপনার লেআউটটা হলো তাহলে ওইটা নিয়ে যে কারো মডিফাই করতে বা কাজ করতে যে কারোর জন্য সুবিধা হয় সো ওইটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট বুঝছেন যে আপনার নিজেরও সুবিধা আর একজন নিয়ে কাজ করতেও সুবিধা বুঝছেন এই জন্য ওইটা প্রচুর হিউজ ব্যবহার হয় মানে কোনো কোনো ক্লায়েন্ট তো বলেই দেয় তুমি আমাকে বুটস্ট্রাপ দিয়ে বা এটা দিয়ে আমাকে রেডি করে দিবেন फ्रेमवर्क चेस्टा कर আমাদের সেই স্ট্রাকচারটা এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আমরা তো বক্স মডেল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রিভিয়াস কিছু ক্লাসে তাহলে এখানে আমাদের সব এলিমেন্টগুলো বক্স বক্স আকারে মূল কাজ হচ্ছে আপনার কাঠামো মানে পুরো মানে ওয়েবসাইটের পেজগুলোকে ভাগ ভাগ পার্ট পার্ট করে ফেলা যে এইখানে এটা থাকবে এখানে এটা থাকবে পার্ট যদি আপনি করে ফেলতে পারেন তার মধ্যে আপনি কি ডিজাইন করবেন কি সিরিয়াস করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন ইমেজ দিবেন না টেক দিবেন এটা ডাজেন মেটা তাই না যা ইচ্ছা দেওয়া যাচ্ছে বাট এই পার্টগুলো করা ভাগগুলো করা এইটাই একটু জটিল লাগে তাই না এখন আপনারা যদি এইভাবে চিন্তা করেন যে আমি যে ভাগগুলো করব বা আমি যে পার্টগুলো করব সেটা একটা পার্সেন্ট আকার যদি কল্পনা করেন যে আমি যেখানেই যাব এইটা খেয়াল করেন এটা হচ্ছে আমাদের এই অংশের ফিফটি পার্সেন্ট এক একটা এই যে এই যে এরিয়া এই অংশের ফিফটি পার্সেন্ট এখন কথার কথা যদি আপনার কখনো এমন হয় যে এর মধ্যে আবার দুইটা ভাগে এলিমেন্ট নিতে হবে দুইটা ভাগে এলিমেন্ট নিতে হবে আমার কথা বোঝেন নাই এখানে একটা এখানে একটা তাহলে আমরা পার্সেন্টের হিসাব সবাই বুঝি পার্সেন্টের হিসাব সবাই বুঝি তাহলে যদি আমি এই যে বাইরে যে দুইটা পার্ট করেছিলাম তার মানে আমি কিভাবে করেছিলাম ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে রেখেছিলাম তাহলে যদি আমরা ফিফটি পার্সেন্ট এমন একটা ক্লাস বানিয়ে রাখি যেখানেই বসাই ও ফিফটি পার্সেন্টের কাজ করি যেখানেই বসাই ফিফটি পার্সেন্টের কাজ করবে তাহলে আপনার যে কোনো জায়গায় দুইটা ভাগ করার জন্য নতুন করে কিন্তু আর সিরিয়াস করতে হলো না ওইটা ওইটা ওই ক্লাসটা শুধু বসিয়ে দিলেই হয়ে গেল আমার কথা বুঝে আসছে তাহলে আমাদের লাগে কি ওই ধরেন ফিফটি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হ্যাঁ এরকমও কিন্তু লাগে বা আপনার যে কটা আপনার পুরো স্ট্রাকচারটা যখন আপনি দেখবেন আপনি নিজেই চিন্তা করবেন যে আমি এটাকে কোন ওয়েতে আমি পার্ট করব। 
তাহলে সেই পার্সেন্টে কিন্তু আপনি করে ফেলতে পারবেন তাই না তাহলে আমরা যদি এই রকম কিছুটা করে রাখি যে আমরা যেখানে এই ক্লাসটা বসাবো অটোমেটিক এই উইথটা নেবে আর ওর মধ্যে আমি যখন এই ক্লাসটা বসাবো কেউ ফিফটি পার্সেন্টের কাজ করবে কেউ থার্টি পার্সেন্টের কাজ করবে কেউ সেভেন্টি পার্সেন্টের কাজ করবে তাহলেই তো কাজ হয়ে গেল আমার কথা বুঝেন নাই মূল দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে যে আমাদের টোটাল এরিয়াটা একটা নির্দিষ্ট এরিয়া মানে উইথ নিয়ে হবে সেটা মানে একেবারে পুরো ওই উইথ নিয়ে উপর থেকে নিয়ে আমি যে এলিমেন্টই নিয়ে ওই উইথের মধ্যে ও সেট হয়ে যাবে মাঝখানে বসে চলে আসবে ওই উইথের মধ্যে সেট হয়ে যাবে তাহলে এরকম একটা ক্লাস যদি আমরা বানিয়ে রাখি যে যখনই এই ক্লাসটা নিব আমার এলিমেন্টগুলো এই উইথের মধ্যে সেট হয়ে যাবে তাহলে প্রথম কাজ শেষ দ্বিতীয় কাজটা কি যে আমরা এমন একটা ক্লাস বানিয়ে রাখব যেটা ফিফটি পার্সেন্ট হোক সিক্সটি পার্সেন্ট হোক থার্টি পার্সেন্ট হোক সেই কাজগুলো করবে তাহলে আমাদের ওর মধ্যে যখনই বসাবো যাকেও প্যারেন্ট হিসেবে পাবে তার ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে যাবে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট হয়ে যাবে থার্টি পার্সেন্ট হয়ে যাবে তাহলে তো কাজ হয়ে গেল বুঝেন নাই তার মানে কাজ কিন্তু জাস্ট পাঁচ সাত লাইনের সিএসএস এর বেশি কিন্তু না হ্যাঁ কিন্তু বোঝার বিষয়টা তাহলে চলে না আজকে আবার শুরু থেকে এই বিষয়টা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এবং দেখি তাহলে আমাদের প্রথমে একটা কমন কিছু সিএসএস আমাদের করে নিতে হয় তাই না ওই যে মনে আছে না যে যেন ওই আমাদের বক্স মডেল বা আদার বিষয়গুলো সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি তাহলে সেটা কি বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স একটা নিলাম আমাদের বডিতে কিছু ডিফল্ট সিএসএস থাকে মার্জিন প্যাডিং দেওয়া থাকে তাহলে আমরা মার্জিন প্যাডিং আচ্ছা এটা একটা ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম এটা হচ্ছে আমরা যে বক্স মডেলটা হ্যাঁ বক্স মডেলটা নিয়ে কাজ করি সেই বক্স মডেলে আমাদের বর্ডার থাকে প্যাডিং থাকে কন্টেন্ট থাকে তাহলে যখনই আমরা বর্ডার বাড়াতে থাকি তখন এলিমেন্টটা ওই অনুযায়ী বাড়তে থাকে বড় হতে থাকে ধরেন আপনি বর্ডার এক এই দশ পিক্সেল যখন দিয়েছিলেন এতটুকু ছিল যখন তিরিশ পিক্সেল দিয়েছিলেন আরও এতখানি বেড়ে গেল তখন ওই এলিমেন্টটা বড় হতে থাকে এভাবে তা আমরা যদি বক্স মড সাইজিং বর্ডার বক্স ইউজ করি কোনো এলিমেন্টে তাহলে বর্ডার প্যাডিং কন্টেন্ট এইগুলো নির্দিষ্ট যে উইথ ওর মধ্যে আটকে যায় মানে ভিতরে চেপে আসে বাইরে যায় না তাহলে আপনার আর উইথ নিয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকলো না বুঝছেন তা এই কাজটা আমরা যে কোনো এলিমেন্টে করতে পারি তা আমরা এই স্টার দেওয়ার অর্থ হচ্ছে একটা গ্লোবাল সিএসএস নেওয়া যে আমাদের যে যখনই আমরা কোনো জায়গায় বক্স মডেলে দরকার হবে অটোমেটিক ও বুঝে নেবে এখান থেকে আর নতুন করে করতে হবে না বুঝছেন আচ্ছা তাহলে এইবার হচ্ছে আমরা লেআউটের কাজটা করি তাহলে আমরা একটা প্রফেশনাল নাম দিই হ্যাঁ বলেন मार्जिन पैडिंग उठिए दिल दिए ब्राउजारे भिजिट कर দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ কি বলতেছিলেন আচ্ছা এইবার দেখেন আমাদের এই কন্টেন্টটা কেমন হয়েছে প্রীতম দেখেন এই চারিদিকে এটা যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার ভালো বুঝবেন আমি এই পিটা ধর এই বডিতে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই তাহলে এই কন্টেন্টের পাশে দেখছেন এক্সট্রা একটা জায়গা আছে দেখছেন এই যে এই যে উপরে বা পাশে এই এই যে যে জায়গাটা এটা মূলত বডিতে ডিফল্ট ভাবে একটা মার্জিন প্যাডিং দিয়া দেওয়া থাকে একটা মার্জিন প্যাডিং দেওয়া থাকে তাহলে যখন লেআউট বানানো হয় তখন ওই মার্জিন প্যাডিং যেন এই কোনো ইফেক্ট না ফেলে আমি আমার কাঠামো আমার মতো সাজিয়ে নেবো যার কারণে এই ট্রিক্সটা ফলো করা হয় বুঝছেন আপনি না দিলে কোনো সমস্যা নেই আপনার ওই প্যাডিংটা থেকে যাবে কোনো একটা জায়গায় যদি এরকম চান যে ফুল উইথ জায়গা নিয়ে কাজ করবে তখন দেখবেন কি পাশে একটা জায়গা ফাঁকা দেখা যাচ্ছে বুঝছেন এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হবে না আপনি তো চাইলে যে কোনো জায়গায় মার্জিন প্যাডিং আপনি নিয়ে দিয়ে নিতে পারছেন বুঝছেন বুঝেছেন নাকি হ্যাঁ বলেন না 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 হ্যাঁ ভিটার মধ্যে কাজ করবে আচ্ছা এইটার ব্যাখ্যা আবার আলাদা বিষয় হচ্ছে যে কোনো এলিমেন্টে যখন আপনি ফ্রন্ট ফ্যামিলি দেন ঠিক আছে ফ্রন্ট ফ্যামিলি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে প্যারেন্টের আন্ডারে যারা আছে সবার উপর অ্যাপ্লাই হবে তাহলে আপনি যাকেই নিচ্ছেন এটা একটা পি নেন আর এইস নেন সবাই কি বডির চাইল্ড না তাহলে সবাই যদি বডির চাইল্ড হয় তাহলে এটা সিস্টেমই হচ্ছে সব চাইল্ডের উপর অ্যাপ্লাই হবে 
তাহলে এখন বডিতে নিলে চাইল্ডের উপর अप्लाई হচ্ছে কিন্তু যখন মার্জিন আপনি স্পেসিফিক ভাবে নিছেন আপনি ধারণাটা क्वेश्चन করেছেন এরকম क्वेश्चन কেউ করে নাই ঠিক আছে তারপরও মানে क्वेश्चनটা আসলে করা উচিত ছিল এখন এই মার্জিনটা কিন্তু কখনোই এরকম বলে না যে আপনি কোন একটা এলিমেন্টে নিলে তার সাইডের মধ্যে ওই মার্জিনটা अप्लाई হবে যার কারণে মার্জিনটা अप्लाई হয় না ফন্টের ধর্ম হচ্ছে প্যারেন্টে যখনই নেবেন যদি চাইল্ডে স্পেসিফিক করা না থাকে স্পেসিফিকেশন করা না থাকে আমি ধরেন বলে দিলাম এই স্টোর ফন্ট ফ্যামিলি এটা তখন আর বডির এটা কাজ করবে না এটা স্বাভাবিক কিন্তু যদি না বলি তখন ডিফল্ট ভাবে কাজ হচ্ছে ওর সব চাইল্ডের উপর अप्लाई করা এবার বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা এই এই বিষয়টা কি আপনাদের মাথায় আসছিল ফন্ট ফ্যামিলি ইউজিংটা দেখছেন কখন আচ্ছা 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 তাহলে আমরা একটা সুন্দর একটা আমরা যে লেআউট করার জন্য আমরা একটা কন্টেইনার নেই মানে যে কোনো নাম হতে পারে আমরা একটা প্রফেশনাল নাম ইউজ করছি হ্যাঁ কন্টেইনার যে আমার আমি আমাদের এলিমেন্টে তো একটা নির্দিষ্ট উইথের মধ্যে চলে আসবে তাহলে সেই উইথটা কতটুকু হবে এইটা আমরা ডিফাইন করব হচ্ছে কন্টেইনার দিয়ে যে আমার যে কোনো এলিমেন্ট আমি যখন পার্ট পার্ট করব তখন তো অটোমেটিক ওই উইথের মধ্যে চলে আসবে তাহলে সেইটার নাম দিলাম কন্টেইনার তাহলে এখন আমরা কন্টেইনারে একটা উইথ দিব ধরেন উইথ দিলাম আপাতত ধরেন বোঝার জন্য মানে হিসাবটা যেন অ্যাকুরেট বুঝতে পারি 1000 কিন্তু দিলাম এর স্ট্যান্ডার্ড কিছু মাপ আছে আপাতত সেই মাপের দিকে গেলাম না আচ্ছা উইথ 1000 পিক্সেল এটা উইথ দিলাম এখন যদি কোনো একটা এলিমেন্ট এরকম আমরা কন্টেইনার নেই নিয়ে আমরা যদি এর মধ্যে একটা এলিমেন্ট নেই তাহলে এলিমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি আমরা আপাতত বোঝার জন্য এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই যেন দেখা যায় ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের কোনো আপাতত কাজ মানে পরে কাজে লাগবে না মুছে দিব তাহলে দেখেন এখন দেখছেন এই যে এই উইথের মধ্যে আমার কন্টেন্টটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এইটাকে মাঝে নেওয়া মাছ বরাবর নেওয়া যে আমি যখনই নিব অটোমেটিক মাঝখানে চলে আসে যেন তো মাছ বরাবর নেওয়ার জন্য কি করতে হয় ভেরি গুড মার্জিন লেফট অটো মার্জিন রাইট অটো এই প্রপার্টিটা ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা যখন এই প্রপার্টিটা ব্যবহার করেছি মাঝে চলে আসছে ঠিক আছে এখন তারপরে একটা বিষয় দেখেন যে আমরা ধরেন কখনো এরকম আমাদের কন্টেইনারেই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হলো হতে পারে না ধরেন আমি যদি আমার সাইটটা ভিজিট করি এখানে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় আমাদের কন্টেইনারেই ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হচ্ছে আবার ফুল উইথের মধ্যেও ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হয় হতে পারে না এরকম তাহলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার হলো এখন যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড দেন তাহলে দেখেন আপনার এই এলিমেন্টগুলো পুরো ওর সাথে চাইল্ড সাইডে মিশে মিশে আছে খেয়াল করেছেন তা তাহলে এটার স্ট্যান্ডার্ড মানে সব থেকে ভালো হয় দেখেন আমার আমরা যেখানেই কন্টেন্ট ইউজ করি একটার সাথে একটা যদি মিশে থাকে মিশে থাকার ডিজাইন যদি হয় সেটা ভিন্ন জিনিস ডিফল্টভাবে আমরা চাই যে প্রত্যেকটার মধ্যে যেন একটা সেপারেশন থাকে তাই না এটু মানে স্পেস থাকে তাই না দেখতে ভালো লাগে কাজটায় অনেক মানে সুন্দর লাগে দেখতে দেখেন আমি এই এর ভিতরে এখানেই চিন্তা করেন চারি সাইডে একটা স্পেস যখন আছে সুন্দর লাগছে এখন যদি এই এলিমেন্টটা মিশে মিশে থাকতো তাহলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগতো তাই না তাহলে এই মানে এইটার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আমরা ডিফল্টভাবে সবসময় কন্টেইনারের দুই পাশে দুইটা প্যাডিং দিয়ে রাখতে পারি কারণ লেফটে একটা প্যাডিং আমি প্রতিটা বিষয় দেখাচ্ছি আর সামনে যাচ্ছি যেন আপনারা গতদিন তো জাস্ট প্রপার্টি গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে যেন ভালোভাবে বুঝতে পারেন যে আসলে এক্সাক্ট ব্যবহারটা কিভাবে করতে হয় তাহলে দেখেন এইবার দুই পাশে সুন্দর একটা প্যাডিং চলে আসে তার মানে আমি এখন যখনই কন্টেনার নিব আমি যে কোনো এলিমেন্ট নিব অটোমেটিক এইভাবে ও স্টেপে স্টেপ বসে যাবে তাই না তাহলে আমাদের প্রথম কাজটা শেষ হলো একটা নির্দিষ্ট উইথের মধ্যে আমার এলিমেন্টগুলো আনা না 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 প্যাডিং মার্জিন এইটা যে এলিমেন্টের উপর দিবেন অনলি সেটাই উপরে অ্যাপ্লাই হবে ঠিক আছে এটা অন্যগুলোর উপরে না তাহলে তো বিপদ হয়ে যেত যে আপনি একটা জায়গায় বিশ পিক্সেল নিয়েছেন সব জায়গায় আসলে এই যারা এগুলো তৈরি করে আসলে আমরা তো মানে আমি মাঝে মাঝে একটা কথা বলি যে যারা এগুলো আবিষ্কার করেছে আমরা সেগুলো নিয়ে জাস্ট ব্যবহার করছি চিন্তা করেন আমরা জাস্ট ইউজ করেছি তাই আমাদের কত পেইন হয়ে যায় আমরা এই বুঝি না তা বুঝি না তাহলে চিন্তা করেন এরকম একটা জিনিস এই জায়গায় 
পৌঁছাতে বা আনতে তাদের কি শ্রমটা বা কত কিছু চিন্তা করতে হয় এই যে আপনি এভাবে চিন্তা করছেন যে আমি যদি প্যাডিং দিই তাহলে সব জায়গায় তাহলে তারাও কিন্তু মানে আমরা যত যত এখন ভাবতেছি তার থেকে দেখা যায় হাজার গুণ বেশি ভাবনা চিন্তা নিয়ে এইগুলো কিন্তু তৈরি করতে হয়েছে আমি এর মধ্যে আরও কত সিএস অ্যাপ্লাই করব তখন কি হবে এইটাই কি হবে এটা কি হবে তারপরে একটা জায়গায় পারফেকশনটা আসছে তাই না আচ্ছা যাই হোক তাহলে এই আমাদের মার্জিন প্যাডিং নিলাম আমাদের সুন্দর একটা জায়গা সেট হয়ে গেল এইবার আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যদি এরকম আমাদের পার্ট পার্ট করতে হয় এই এখানে যেমন তিনটা পার্ট আছে তাহলে আমরা পার্সেন্টের হিসাবে আমরা তিনটা পার্ট যদি এরকম কোনো একটা জায়গায় করতে চাই তাহলে কি করতে হয় তাহলে হান্ড্রেডে ভাগ করে তিনটা পার্ট করার জন্য যতটুকু যত পার্সেন্ট যদি ফিফটি পার্সেন্ট করতে চাই তত পার্সেন্ট এখন কথা হলো যে আমাদের যাকে আমরা ভাগ করব আমরা ইউজ করব হচ্ছে ফ্লেক্স ফ্লেক্স ইউজ করব তাই না তাহলে ফ্লেক্সে আমরা মনে আছে কিভাবে ভাগ করতে পারি প্যারেন্টে একটা ফ্লেক্স থাকতে হবে ভালোভাবে বুঝেন আর চাইল্ডগুলো আমরা ওই পার্সেন্ট আমরা যদি প্যারেন্টকে বলি যে তুমি ফ্লেক্স তাহলে ওর চাইল্ডগুলোকে বলতে পারি তুমি ফিফটি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট তাহলে সেভাবে ভাগ হয়ে যাবে বুঝেন নাই কথাটা তাই এখন আপনাদের ভাবনায় আসতে পারে প্যারেন্টের উপর হ্যাঁ মানে প্যারেন্টের উপর আমার ফ্লেক্সটা ইউজ করতে হবে আর যারা যারা চাইল্ড তারা হচ্ছে ফ্লেক্সের চাইল্ড ওদের আমি পার্সেন্টে কতটুকু কতটুকু চাই করে দিলে হয়ে যাবে এখন আপনাদের ভাবনায় আসতে পারে তাহলে আমরা কন্টেনারে ফ্লেক্স দিয়ে দিই দিয়ে ভিতরে আমরা যা ইচ্ছা পার্সেন্ট করে ফেলি দ্যাটস ফাইন এইবার ধরেন আমি কথার কথা মানে ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে আমার ফ্লেক্স ডিসপ্লে ফ্লেক্স এখন তাই যদি হয় তাহলে আমার এইখানে ধরেন আমি দুইটা এলিমেন্ট নিলাম ধরেন কল ফিফটি কল ফিফটি নামে দুইটা এলিমেন্ট নিলাম এখন আমি এই কল ফিফটি ধরে কি বলতে হবে কি বলেন হ্যাঁ ফ্লেক্স বেসিস ফিফটি পারসেন্ট তাই তো নাকি আর আমাদের এখানে একটা কি বলে দিতে হবে বলেন তো ফ্লেক্স র্যাপ কি র্যাপ বুঝছেন আচ্ছা এইবার ধরেন আমি যদি কন্টেন্টটাকে ওই যে আমাদের ফ্লেক্সের চাইল্ড যদি অনেক হয় তখন ও অটোমেটিক ডান দিকে যেতে থাকে তাই না ও কিন্তু ব্রেক করবে না ফ্লেক্সে সাধারণ ধর্ম হ্যাঁ ফ্লে র্যাপ যখন দিবেন তখন যখন ওর উইথটা মানে কাভার করে ফেলবে তখন ও ব্রেক করে নিচে চলে আসবে আচ্ছা আচ্ছা এখন যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে দেখেন ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হয়েছে দ্যাটস ফাইন এইবার চিন্তা করেন যে আমি চাচ্ছি এই এলিমেন্টটাকে আবার ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ব্যবহার করতে বুঝেন এখন তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা আর বারবার এরকম কল ফিফটিকে আবার ফ্লেক্স করব না মানে এখন আমি যদি এর চাইল্ড নেই দুইটা চাইল্ড নিলাম ধরেন এ নামে একটা বি নামে আর একটা তাহলে চিন্তা করেন এরা কি এখন ফ্লেক্সের কাজ করবে ফ্লেক্সের কাজ করবে মানে ভাঙবে ও কিন্তু ওই পুরো জায়গায় নিয়ে নিয়েছে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু হয়নি তাহলে এখন ফিফটি পার্সেন্ট করবেন কিভাবে তাহলে এইটাকে আবার ফিফটি পার্সেন্ট বানাবেন মানে ফ্লেক্স বানাবেন তার চাইল্ডকে তারপরে হচ্ছে ফ্লেক্স বেসিস বানাবেন এরকম তো তাহলে কিন্তু অথবা ধরেন আপনি এর মধ্যে বসালেন বসিয়ে এইটাকে আপনি ফ্লেক্স বানালেন এটাকে চাইল্ড বানালেন এইভাবে কিন্তু ব্যাপারগুলো সেই আবার সেই জটিল হয়ে গেল যে আপনি প্রতিবার থার্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট করার সময় কাকে করবেন তাকে আবার ধরে সিএসএস করে বানাতে হচ্ছে তাই না যদি এমন হতো যে কমন একটা ক্লাস আমার থাকবে যেটা আমি বসাবো বসালেই সেটা হচ্ছে ফ্লেক্সের কাজ করবে চাইল্ডগুলো র্যাপ হয়ে যাবে মানে পার্সেন্টে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখন আপনার ভাবনা আসতে পারে তাহলে কন্টেনারটা এখানে বসিয়ে দিই কন্টেনারটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কন্টেনারটায় ফ্লেক্স দেওয়া আছে তাহলে এবার যদি এর মধ্যে ফিফটি ফিফটি দিয়ে দেয় তাহলে দুইটা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে যাবে এরকম আসে না ভাবনায় এরকম আসে তো কিন্তু এখন দেখেন যদি তাই হয় তাহলে কন্টেনারটা কিন্তু আমাদের হান্ড্রেড পার মানে এক হাজার পিক্সেল উইথ দেওয়া ছিল তাহলে তো আবার ভেজাল লেগে গেল তাই না 
মানে ফিফটি ফিফটি তো আছে আর ওই ওই জিনিসটা পুরো মানে হাজার পিক্সেল জায়গা নিয়ে বসে যাবে তাই না তাহলে ওয়েটা এটা কিন্তু তাহলে সঠিক ওয়ে না বুঝছেন তাহলে আমাদের কিভাবে তাহলে আগানো উচিত তাহলে ব্যাপার হচ্ছে মেইন কন্টেনার আমরা একটা বানাইছি ঠিক আছে কিন্তু আমরা ফ্লেক্সটা এর মধ্যে ইউজ করব না আমরা এর মধ্যে আর একটা কমন ক্লাস ইউজ করব যাকে আমরা কোনো উইথ দিব না তাহলে যদি আমি আমরা জানি যে কোনো একটা ডিবে যদি আমি মানে আমি এর মধ্যে বসাই তাহলে সেই ডিবের উইথ কতটুকু বলেন তো এর উইথ কতটুকু ভেরি গুড এই কন্টেনার টুকু তাহলে আমি যদি এমন একটা কমন ক্লাস ধরে নিই যে তাকে আমি ফ্লেক্স ইউজ করব তাহলে এখন ওইটা কিন্তু আমি তাহলে যে কোনো জায়গায় বসাতে পড়ছি কারণ ওকে আমি উইথ ফিক্স করে দিইনি ফিক্স বলে দিইনি তাহলে যখনই নিব তখন ও কিন্তু প্যারেন্টের কাজ করবে ভিতরে গুলো চাইল্ডের কাজ করবে তাহলে আমি যে কোনো জায়গায় ওই ক্লাসটা ইউজ করতে পারছি আমার কথাই ক্লিয়ার তাহলে ধরেন আমি একটা নাম দিলাম রো যে কোনো নাম দিতে পারি ধরেন একটা স্ট্যান্ডার্ড নাম দিলাম আচ্ছা আমরা এই কাজ করার জন্য একটা কমেন্ট করি শেষে একটা কমেন্ট করে রাখি মানে এখানে আমার কন্টেন্টটা শেষ হয়েছে হ্যাঁ আমরা কমেন্টের গুরুত্ব সবাই জানি তাই না আচ্ছা এইবার এই রোটাকে আমরা ফ্লেক্স করব তাহলে এই যে যে প্রপার্টি দুইটা এই দুইটাকে আমরা এইখানে ব্যবহার করতে পারি বুঝেছেন মানে লজিকটা বুঝেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমার কিন্তু এই রোকে আমি আর উই ফিক্স করি নাই তাহলে এখন যদি এই কন্টেনারের উইথ বারো হাজার বারোশো পিক্সেল হয় তাহলে ও বারো বিশো পিক্সেল ওর উইথ যদি ও যদি কারো ফিফটি পার্সেন্ট হয় তাহলে ওর উইথ সেই ফিফটি পার্সেন্ট বুঝছেন আচ্ছা তাহলে এইবার আমরা এর মধ্যে আমরা ধরেন দুইটা কল ফিফটি আরও কিছু কাজ আছে আমি প্রতিবার একটা জিনিস দেখাবো সেটা মুছে দিয়ে আবার সামনে আগাবো যে কেন আমরা এভাবে করব আর কেন করব না এটা যেন ভালোভাবে আপনাদের কাভার হয় আচ্ছা লরেম ধরেন আমি দুইটা কপি নিই নিয়ে আচ্ছা এইবার যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে দেখেন সেম কাজ হয়েছে বাট এইবার আমরা যেটা করতে পারবো আমি এর মধ্যে আবার ফিফটি পার্সেন্ট বানাতে পারবো এর মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট বানাতে পারবো তাহলে এখন যদি এর মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট বানাতে হয় বলেন তো কি করতে হবে ওই ওই যে রোটাকে আমি বসিয়ে দিতে পারি তাহলে এইবার এ হচ্ছে এখন প্যারেন্টের কাজ করবে ফ্লেক্সের তাহলে এই সেম জিনিস এর মধ্যে যদি বসে তাহলে এ ফিফটি পার্সেন্টের কাজ করে নি বুঝেন নাই লজিকটা তাহলে ব্যাপারটা কি আপনার একবারে হয়ে গেল আর ঝামেলাহীন মানে আপনার এবার কোনো আর প্যারা নিতে হবে না ব্যাপারটা তাই না আচ্ছা এইবার যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে দেখেন সুন্দরভাবে কিন্তু সেট হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এইবার আসি যে নেক্সট ডে পারফেকশন আনার জন্য আর কি কি করা যেতে পারে খেয়াল করেন আমাদের এই পাশের স্পেসিংটা সুন্দরই লাগছে আবার এইখানে দেখেন মিশে গেছে আমরা যদি কন্টেন্টটা জাস্টিফাই করে দিতাম তাহলে ভালো বুঝতে পারতেন আমি একটা সিএসএস করি ধরেন টেক্সট ডেকোরেশন টেক্সট অ্যালাইন জাস্টিফাই এটা করে দিতাম দিয়ে এবার যদি রিলোড দেই তাহলে দেখেন কোনো টেক্সট পড়ার কায়দা নেই তার মানে একটা এটা দেখেই বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট আর এটা হচ্ছে আর ফিফটি পার্সেন্ট তাই না বাট দুইজন একে অপরের সাথে মিশে গেছে স্পেস নাই আর এই জিনিস এরকম যদি হয় তাহলে তো বুঝতেই পারছেন যে আপনার কিছু বোঝা পড়া যাবে না কিন্তু কন্টেনারের দুই পাশে কিন্তু সুন্দরই লাগছে যে দুইটা সুন্দর দুইটা স্পেস আছে তাহলে এখন আমরা যদি আমাদের এই স্পেসিং এর কাজটা আমরা ভিতরেও করতে চাই তাহলে বলেন তো কি করা যেতে পারে আমরা এই প্যাডিংটা আমরা কল এই কলের মধ্যেও দিয়ে রাখতে পারি তাই না ধরেন আমি এখানে প্যাডিং লেফট ওই কন্টেনারে যেভাবে দিয়েছিলাম পনেরো পিক্সেল প্যাডিং রাইট পনেরো পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে এখন যেখানেই বসাই ফিফটি ফিফটি পাবে এইবার আবার আর একটা সমস্যা ক্রিয়েট হবে সেইম সিস্টেমের মতো হ্যাঁ যে একটার সাথে আর একটা একটার সাথে আর একটা আচ্ছা যাই হোক সেটা আসছি পরে রিলোড দিয়েছি দেখেন এবার সুন্দরভাবে সবার মধ্যে স্পেস আছে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার ঘটেছে খেয়াল করতে পেরেছেন কি না হ্যাঁ এই পাশে দেখেন স্পেস বেশি আবার এই পাশে দেখা যাচ্ছে কম এটার কারণটা কি আমরা 
कंटेनारे पंदो पिक्सल पंदो पिक्सल मिलिए त्रिश पिक्सल हो ग रो जो तक आरोप मध्य बेड़े जाते रो नहीं भाग कर माइनस सब जगह सुंदर भाव विषय भाग करी रो निल सुंदर भाव फिट हो गई डिफल्ट भाव जेटुकु देवा सेटुकु दिए सुंदर भाव सेट हो गए कथा की क्लियर तबार क्या लेट हो गए छोट एक क्ज करब से हे पार्सेंटा सरसर ये ना रेखे फ्लेक्स बेसिस प्रपार्टी तरह फ्लेक्स श्रिंक हमें शिखे मन आ फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स श्रिंक प्रथम श्रिंक द्वित ग्रोर क्या कर तेसिस कल्पना करें बसिए दी जा
মোসাক দিয়ে চলেন আমরা এই স্ট্রাকচারটা সাজাই সাজাই তাহলে এইখানে এটার জন্য আমাদের হেডার দরকার ছিল এইখানে দুইটা পার্ট দরকার ছিল 70% ধরেন আর এটা 30% তাহলে তাহলে আমাদের 70% আর 30% এর একটা লাগবে তাহলে কি করতে হবে বলেন তো सेम জিনিস একটা কপি মানে ডুপ্লিকেট শুধু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ করে দিলে হয়ে গেল আর কিছু তাহলে 70% দিয়ে দিলাম এখানে 70% দিয়ে দিলাম আর লাগবে কি 30 33.3 দিয়ে পারছেন তাই আমি ধরুন 30 3 এরকম একটা এটা তো নাম এটা কিন্তু কোন ভ্যালু না আমি জাস্ট বোঝার সুবিধার জন্য এরকম একটা নাম দিলাম তাহলে এটা ধরেন 30 33.33% ओ सॉरी सॉरी सेवेंटी परसेंट दर थर्टी परसेंट हो गए अमी माने अमी वही तीन भाग कॉल पुना कर सिलम अच्छा थर्टी परसेंट है थर्टी हो गए ताले थर्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट एक ही भावे जो दिया हमारे अच्छा तीन टा पार्ट कोर्बो आगे इधर ना हमारे ये स्ट्रक्चर तक शायद है देखी देखी तो क्या मन है ताले फिफ्टी তাহলে আমি হেডার নামে আমাদের একটা ট্যাগ ছিল মনে আছে তাহলে আমি সেই ট্যাগটা ইউজ করলাম দেখেন মানে কোড কিভাবে পড়তে হয় হেডার ফুটার কেন ইউজ করতে হয় সেটা এখনো বুঝে এখন বুঝে যাবেন এখন হেডার নামে একটা ক্লাস নিলাম সরি ট্যাগ নিলাম তার মধ্যে এবার আমার ভাগটা করতে হবে এইবার এর মধ্যে আমি কন্টিনেন্টটা নিলাম বুঝছেন তাহলে ক্লাস কন্টেনার কন্টেনার কেন নিচ্ছি কারণ আমাদের ডিফল্ট উইথটা হচ্ছে আমরা এটা রাখতে যাচ্ছি আপাতত ধরেন এটা তাহলে ওইটা নিলাম এখন আমাদের আমরা এখানে একটা হেডার মধ্যে নিতে পারতাম আমি সেটা কেন নিলাম না সেটার ব্যাখ্যা একটু পরে বলছি হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আমাদের এখন পার্ট করার ব্যাপার যদি আসে তাহলে আমাদের রো দরকার আর যদি পার্ট করা ব্যাপার না আসে তাহলে এখানেই শেষ আমার কথা বুঝেন নাই কারণ আমাদের তো তাহলে উইথ ওইটুকুই লাগবে আমাদের এই উইথটুকুই লাগবে হেডারে আমাদের এখানে আর ভাগ করার দরকার নেই তাহলে আমাদের রো এর কোনো নিষ্প্রয়োজন বুঝছেন এখন যদি রো নেন তাহলে আবার প্রবলেম হবে কেন প্রবলেম হবে কারণ আমরা তখন এই প্যারিংটা দেখতে পাবো না কারণ রো তখন অমিট করে দিই সো আমরা রো তখনই নিব যখন আমাদের ভাগটা করতে হবে তাহলে ওই প্যাডিং আর ওই রো এর মার্জিন ও অ্যাড্রেস্ট করে নেবে বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমাদের হেডার হয়ে গেল আচ্ছা এবার আসি প্রীতম কেন হেডারে নিলাম না মানে ইয়ে ইসে নিলাম না মানে এই ক্লাসটা কেন নিলাম না আচ্ছা আমি ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা উঠিয়ে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমাদের আসলে নিতে হবে না প্রয়োজন ছাড়া তাহলে এই যে নিয়েছি এখন ধরেন এটা হচ্ছে আপনার হেডার এটা আপনার হেডার এখন হেডার নরমালি এই পর্যন্ত আপনার মানে উইথটা এই পর্যন্ত এখন কোনো কারণে ধরেন দরকার হলো আমার এই যে এই যে পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া যে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড একবার বডির পুরো জায়গা নিয়ে থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বডির পুরো জায়গা নিয়ে থাকবে কিন্তু আমাদের কন্টেইনারটা কিন্তু মানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া উইথ এখন যদি কন্টেইনারের মধ্যে উইথটা अप्लाई করেন তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড अप्लाई করেন তাহলে ওই ওই পর্যন্তই আসবে পিছনে আর আসবে না তাই না এখন যদি ধরেন আমাদের এখনি আমরা अप्लाई করে দেই কি ধরেন আমাদের পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে পুরো বডি পর্যন্ত ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেবে তাহলে এখানে যদি আমি একটা ক্লাস ইউজ করি ধরেন হেডার নামে একটা ক্লাস নিলাম নিয়ে এটা আমরা আমাদের হেডারের কাজ করার জন্য আমি ধরেন একটা কমেন্ট করি তাহলে এখন যদি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেই ধরেন গ্রে বা ব্লু তাহলে এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায় যাবে পুরোটাই কিন্তু আমি যদি মানে হেডারের মধ্যে কন্টেন্ট নিতাম তাহলে আমার ওইটাকে ঘিরে আবার আরটা ডিপ নিতে হতো বুঝছেন নিতে পারতাম না তা না নিতে হতো তাহলে স্ট্যান্ডার্ড একটা ফরম্যাট আপনার হয়ে গেল বুঝছেন এটা হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তাহলে এটা থাকবে আচ্ছা থাক আচ্ছা এরপরে তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল এখন আমরা কখনোই একটা কন্টেনারের মধ্যে এরকম ধরেন সব সময় চিন্তা করবেন পার্ট মানে আলাদা আলাদা সেকশন এই হেডার একটা সেকশন তাহলে আপনার হেডারের মধ্যে যা করার কন্টেনারে না যা নেওয়ার ওর মধ্যে নিয়ে পরে আবার নতুন করে আর একটা সেকশন স্টার্ট করবেন এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এবং গুড প্র্যাকটিস কারণ তখন যদি কোনো একটা জায়গায় আপনার সরিয়ে নিতে হয় অথবা আলাদা করতে হয় তাহলে আপনি সুন্দরভাবে করতে পারবেন আর যদি এক জায়গায় করেন আপনার কোডিং হয়ে যাবে বাট পরে কিন্তু মানে বিশ্রী একটা অবস্থা হবে আপনার সব কিছু আলাদা আলাদা করাই করা একটা ঝামেলা হবে এই জন্য গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে সেকশনগুলো আলাদা করে ফেলা তাহলে হেডারের কাজ শেষ তাহলে হেডার ওই পর্যন্তই শেষ তা আপনি চাইলে এখানে একটা কমেন্ট করে রাখতে পারেন হেডার ঠিক 
ঠিক আছে আমি ধরেন এবার আর একটা নেব এটা আমাদের কি এরিয়া ধরেন আমরা নাম দিতে পারি আমি এটা কমেন্ট করে করে কিভাবে করতে হয় তাও দেখিয়ে দিচ্ছি ধরেন আমি একটা নাম দিলাম মেইন এরিয়া আচ্ছা তাহলে এবার মেইন এরিয়ায় আমাদের কি লাগবে মেইন এরিয়ায় আমাদের প্রথমত দুইটা মানে অংশ লাগবে সেভেন্টি থার্টি তাহলে মেইন এরিয়ার এইটা হচ্ছে আমার ধরেন ব্লগ এরিয়া আর এটা হচ্ছে সাইড বার এরিয়া তাহলে আমরা ওইভাবে চিন্তা করে পুরো জিনিসটা নিব তাহলে ধরেন আমরা একটা ডিপ নিলাম ডিপ তাহলে এই ডিপটা আমার এই ডিপের মধ্যে মেইন এরিয়া সব কিছু থাকবে তাহলে একটা সময় কিন্তু এটা অনেক বড় হয়ে যাবে এর এলিমেন্ট অনেক বেশি হয়ে যাবে সো এই জন্য এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্ট করে ইউজ করা গুড প্র্যাকটিস ধরেন আমি মেইন নামে একটা ক্লাস নিলাম এই ক্লাসটা আমি একটা এটাতে শেষ করলাম আমরা চাইলে এইটা ডিপ না নিয়ে একটা সেকশন নিতে পারতাম তাহলে এইটা আমার একটা সেকশন ওই যে বলছিলাম না যে ওই কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে হেডার কখন ইউজ করব সেকশন কখন ইউজ করব এবার বুঝতে পারতেছেন কখন ইউজ করব না করব কারণ এই পুরাটাই একটা সেকশন আচ্ছা এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি মানে ডাব্লু থ্রি সি যারা হচ্ছে এইচ টি এম এল নিয়ে হ্যান্ডেল করে বা যারা তৈরি করে মানে এটা নিয়ে কাজ করে তাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে সেকশন মানে হচ্ছে ওর মধ্যে একটা এইচ থাকতে হবে কথা বোঝেন মানে এই হেডিং থাকতে হবে তাহলে মনে রাখবেন যে এরিয়ার মধ্যে আপনার হেডিং নাই সেইটাই কখনো সেকশন ইউজ করবেন না মানে এই ট্যাগটা ইউজ করবেন না ডি ইউজ করবেন ঠিক আছে আর যদি মনে না আমার এই সেকশনের মধ্যে আমার একটা এইস থাকবে আমরা ধরেন এই ব্লগ এটা টাইটেলটা এইস দিয়ে নিব দ্যাটস ফাইন তাহলে একটা সেকশন দিয়ে নেব তাহলে এটা এসিও ফ্রেন্ডলি হয় অনেক আপনার এই র্যাঙ্কিংয়ের জন্য অনেক ভালো হয় ইফেক্টিভ হয় কথা বলছেন আচ্ছা তাহলে আমার ধরেন মেইন এরিয়া এখান থেকে স্টার্ট এবার এই এরিয়াটাকে আমাদের দুইটা পার্ট করতে হবে আমাদের কন্টেন্টের পরে আগে হচ্ছে আমরা কিভাবে আগাবো সেটা চিন্তা করেন তাহলে এই এরিয়ায় দুইটা পার্ট করার জন্য এটা হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট আর এটা থার্টি পার্সেন্ট এখন সেটা চিন্তা করেন সেভেন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট তাহলে ধরেন আমরা একটা নাম দিতে পারি ধরেন একটা এখানেই একটা কমেন্ট করতে পারি ধরেন লেফট এরিয়া আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন আমি বোঝার সুবিধার জন্য দিলাম লেফট এরিয়া ধরেন আমাদের একটা ডিবের মধ্যে থাকবে এখানে আমাদের লেফট অংশটা থাকবে আর আর একটা নাম দিলাম ধরেন রাইট এরিয়া এটা ক্যাপিটাল স্মল যেভাবে এসে দিয়ে আমি জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য দিচ্ছি যে আসলে কাজগুলো কিভাবে পারফেক্টলি করা যায় তাই না এরকম হবে না তাহলে এই দুইটা এরিয়াকে আমরা যদি মানে এইটা সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা থার্টি পার্সেন্ট বলে দিই আমাদের কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তাই না এখন এই দুইটা যে আমরা ভাগ করব এই দুইটা এরিয়া আমাদের পুরো একটা কন্টেনারের মধ্যে থাকবে তাই না পুরো একটা কন্টেনারের মধ্যে না তাহলে আমরা এই দুইজনকে একটা কন্টেনার দিয়ে ঘিরে দিতে পারি আমি প্রথমেই দিতে পারতাম আপনারা এখন তাহলে দেখলে আরও বেশি সুন্দর বুঝলেন আমি তাহলে এইখানে কন্টেনারটা নিলাম তাহলে আমাদের এই দুইটা হচ্ছে ওই কন্টেনারকে ভাগ করে দিবে বুঝছেন তাহলে আমি এইখানেও একটা কমেন্ট করে রাখলাম দেখছেন কমেন্ট কেন করতে হয় তাহলে পরে আপনি বুঝতে পারবেন কোথায় কোনটা ক্লোজিং হয়েছে কোথায় কোনটা শুরু হয়েছে কারণ মাত্র কতটুকু কাজ করেছে তাই কতগুলো ডিপ কতগুলো কত কি চলে আসছে কন্টেনার হলো এখন আমাদের ভাগ করার বিষয় আসছে যে এই একে সেভেন্টি পার্সেন্ট একে থার্টি পার্সেন্ট করবো তাহলে ওই যে বলেছিলাম ভাগের প্রশ্ন যখনই আসবে তখন আমরা কাকে ইউজ করব রোটাকে কারণ আমার ফ্লেক্সকে মানে ফ্লেক্স লাগবে প্যারেন্টে তাহলে আমার রোকে ফ্লেক্স দেওয়া আবার সুবিধা কি ওই যে প্যাডিং এর কন্টেনারের প্যাডিং দেওয়া আছে আবার কলামেও প্যাডিং দেওয়া আছে তাহলে কন্টেনারের প্যাডিং যেন অমিট করা যায় সেদিক থেকে সুবিধা তাহলে আমি একেবারে এই দুটাকে ঘিরে কি করব রো নিব মানে যেটা আমি উপর থেকে আগাতাম সেটা ধরতে পারেন উল্টা দিক থেকে আগালাম যেন আপনারা ভালো বুঝতে পারেন যে কেন আমি নিচ্ছি আর কেন নিচ্ছি না খানিকক্ষণ তাকিয়ে চিন্তা করেন তো যে বুঝতে পেরেছেন কিনা টোটাল বিষয়টা স্ট্রাকচারটা আমরা জানি না আমাদের মানে হবে কিনা কিন্তু মানে বিষয়গুলো কি বুঝেছেন ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে এইবার ক্লিয়ার হচ্ছে বেশি না গতদিন যদি এই জিনিসগুলো বলতাম তখন মানে এমন ভেজাল লাগতো যা সারানো সম্ভব ছিল না কারণ সেদিন মাত্র প্রপার্টিগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছেন তখন যদি এই বলতাম তখন আর বেশি ঘিনটি হয়ে যেত হ্যাঁ আচ্ছা এইবার এর মধ্যে কি ক্লাস নেবো বলেন তো কল একটা সেভেন্টি আর একটা কি থার্টি 
আচ্ছা তো আমরা ডিফল্ট ভাবে এটা টেক্স নেই দিয়ে একটু ট্রাই করি দেখি তো হয়েছে কিনা ধরেন আমরা একটা রিলোড যদি দেই হ্যাঁ দেখেন সেভেন্টি পার্সেন্ট জায়গা নিয়ে বসে গেছে থার্টি পার্সেন্ট জায়গা নিয়ে বসে গেছে সুবিধা কি হয়েছে দেখেন উপরে যে কন্টেনারটা ছিল নিচের অ্যালাইনমেন্টটাও ঠিক আছে বুঝছেন ওইটা কে করেছে রোটা বুঝছেন তাহলে সব কিছু মেলায় এক্সটার্নার একটা আপনার জিনিস হয়ে গেছে বুঝছেন তাহলে এখন কিন্তু ভাগ করার কোনো ব্যাপার না মানে মানে ভালো করে চিন্তা করেন আসলে পুরো আপনার লেআউটটা কয়টা প্রপার্টি দিয়ে হলো চিন্তা করেন পাঁচ ছয়টা প্রপার্টি সর্বোচ্চ তাই না পাঁচ ছয়টা প্রপার্টি বেশি না মানে এই এই জায়গায় হচ্ছে মানুষ ভয় পায় কেন লেআউট নিয়ে ভয় পায় আমি ঠিক জানি না ঠিক আছে খুব সিম্পল একটা বিষয় লেআউট ডিজাইন করা কিন্তু ওই যে ওই সমস্যা হয়ে যায় সেই হিসাব নিকাশগুলো বুঝতে পারে না যে আমি কি করব কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এই ঠিক আছে কাজ করা থেকে বুঝতে হয় বেশি মাথা কাটাতে হয় বেশি তাই না বুঝছেন তাহলে এখন এই এরিয়াটা কি ভাগ করা যাবে না এখন আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের ব্লগ এরিয়া আর এটা হচ্ছে কি সাইড বার এরিয়া তাহলে এখন যদি আমরা এটাকে আরো সুন্দর করে সাজাতে চাই আমরা এই কমেন্টটা এইভাবে না লিখে তাহলে এইভাবে লিখতে পারি ব্লগ বুঝছেন এটা সাইড বার এরিয়া আপনার এইখানে আপনার কমেন্ট কি করলেন না করলেন এটা কিন্তু মানে আপনার এই সাইডের উপর কোনো ইফেক্ট দেবে না এই জিনিসটাকে যদি আরো মানে কিছু করতে চান পারফেক্ট আরো পারফেকশন আনতে চান আরো সুন্দর কিছু করতে চান তাও করা যেতে পারে কিভাবে বলেন তো আমরা এইখানে নাম দিতে পারি আর্টিকেল আর্টিকেল নামে একটা ক্লাস আছে এই ডিবের কাজই করবে বুঝছেন ডিবের কাজ করবে বাট সুবিধা হলো কি যে এইখানে আমাদের ব্লগ আর্টিকেল লিখে লিখির কাজগুলো হবে सबाई आचरण कार मत डीपर मत बुझान क्योंकि शुद्ध नाम गो क्या তাহলে নাম একটা কমেন্টের মতো কাজ করে আপনার নিজের বোঝা আর একজনের বোঝা সার্চ ইঞ্জিনে ভালোভাবে বোঝা বুঝছেন যেখানে কি করেছেন অনেক ক্লায়েন্ট বলবে যে আমার আমাকে এই ডিজাইনটা তুমি করে দিবা বাট এসিও ফ্রেন্ডলি হতে হবে এখন ও যেই বলবে এসিও ফ্রেন্ডলি এখন আপনি তো এসিও জিনিসই বুঝেন না তাই ফ্রেন্ডলি করবেন কিভাবে আমার কথা বুঝছেন কিন্তু মানে এই যে আপনাদের যা বলছি এইটা যদি একটা মাথায় রাখতে পারেন তাহলে এই আপনার এই কোডিংই হচ্ছে এসিও ফ্রেন্ডলি কোডিং বুঝছেন যে আমি কিন্তু প্রতিটা আমি প্রথমেই কিন্তু নিতে পারতাম সেকশন আর্টিকেল না নিয়ে আমি কেন নিচ্ছি সেটা কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা করে 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 এই পর্যন্ত আসছে বুঝছেন এটা হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তাহলে এইবার আমরা এই এরিয়াটাকে ভাগ করব তাই না এরকম দুইটা দুইটা করে পার্ট পার্ট হবে দুইটা দুইটা করে তাই না তাহলে সেটা কিভাবে করতে পারি কিভাবে করব বলেন এর মধ্যে একটা রো নিব তাই না তাহলে এইখানে একটা কমেন্ট করে রাখি দেখছেন কি আমি আমি তো হিউজ কাজ করি তারপরে দেখছেন আমি কাজ করতে গেলে এই কমেন্ট হয়ে যায় মানে এই এই প্র্যাকটিস সবসময় করবেন আর এই কমেন্ট করার জন্য আপনার এক্সট্রা সময় যাবে না দেখবেন যে ওর সাথে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সুবিধা কি হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় যদি ক্লোজিংয়েও ভুল করেন এন্ডিংয়েও ভুল করেন বা মিস হয়ে যায় তাও আপনি ধরতে পারবেন সাথে সাথে কোথায় কি কাজ করেছেন দেখা যায় যে অনেক কাজ করার পর নিজেই ভুলে যাবেন যে কোন জায়গায় কোন সিজ করছিলেন কি করছিলেন সেটাও ধরতে পারবেন সুন্দর করে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইবার ধরেন এর মধ্যে আমার ভাগ করতে হবে তাহলে কি করব কল ফিফটি 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 লাগবে তাই না কত সুন্দর মানে একে পাট 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 করে করে এই পর্যন্ত চলে আসা একবারে যদি চিন্তা করতে যান তাহলে দেখবেন কি যে এ মিলাতেই পারছেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি একটু মাথা খাটিয়ে চিন্তা করেন দেখবেন যে সব মিলে গেছে যদি আমরা রিলোড দিই দেখেন দেখছেন তাহলে এই আমরা এর মধ্যে ভাগ করার পরেও দেখছেন অ্যালাইনমেন্টটা কোনো সমস্যা হয়নি ঠিক আছে শুধু একটা ট্রিক্স খাটানোর ফলে এখন আমার চারটা লাগবে 
তাহলে চারটা যদি দেখি তো চারটা নিলে কি হয় দেখছেন চারটা নিলে সুন্দরভাবে ব্রেক হয়েই চলে আসছে তাই না বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমাদের আমরা ধরেন এর মধ্যেই কিছু আর্টিকেল থেকে লিখে ডিজাইন করে দেখার চেষ্টা করব দেখি এর মধ্যে আবার কিভাবে সিজেস করে তো এই স্ট্রাকচারটা আমি নষ্ট করব না আর একটা বানিয়ে ওই সেম জিনিস ডুপ্লিকেট করে দেখাবো তাতে আপনারা যেন বাসায় এটা আবার দেখতে পারেন হ্যাঁ কি করলাম না করলাম একবারে কেউ এরকম মুখস্থ করবেন না ওই আমার ওই ফ্রেন্ডের মতো একটা গল্প মানে একটা রিয়েল টাইপ লাইফের এক্সাম্পল বলছিলাম মনে আছে যে পরিমিতি করতে যে মাঝখানে ভুলে গেছে এখন মাঝখানে রেখে দিয়ে পরের থেকে করা শুরু করে দিয়েছে হ্যাঁ এখন খানিক পরে যেই গার্ড একটু নর্মাল হয়েছে আমাকে খুশ আসছে কি হয়েছে কি হয়েছে এই জায়গায় কী হবে একটু করে দিত আমি ওই জায়গায় বলবো আমি মুখস্ত করে রাখছি আমি করে দিতে পারি আমি তো মুখস্ত করে আসছিলাম যে এই জায়গায় ভুলে গেছি ওইটাই বাঁচছে আমার ঠিক আছে তো যদি এইগুলো মুখস্ত করতে চান তাহলে ওই পরিমিতি ওই মাঝখানে এরকম রেখে দেওয়ার মতো হবে বুঝছেন মানে এইগুলো কিন্তু শেষ করতে পারবেন না কারণ আপনি স্ট্রাকচার এক এক জায়গায় একরকম হবে আর এক একজন এক একভাবে সিজেস করবে মিলাতে পারবেন না বুঝছেন বুঝতে পারলে জাস্ট কয়েক লাইনে সিএসএস এমনিতেই মিলে যাবে না বুঝতে পারলে মুখস্ত করে কোনো লাভ নেই আচ্ছা তাহলে আমাদের আর কি দরকার ছিল ফুটারটা দরকার ছিল তাই না তাহলে এখন আমি আর মানে ওই ডিপ টিপ নিলাম না সরাসরি ফুটার ক্লাসটা নিলাম মানে ট্যাক্টার আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখবেন অনেকে এই ভুলটা করে সেটা হচ্ছে হেডার মানে সে বুঝে হচ্ছে একেবারে আমাদের পুরা সাইটের হেডার বুঝছেন আর ফুটার মানে বুঝে হচ্ছে একেবারে নিচের এই যে ফুটার এটা বুঝে কিন্তু আসলে তা না বুঝছেন এই জিনিসটা আবিষ্কার হয়েছে হচ্ছে যে কোনো একটা সেকশনের হেডার ফুটার বুঝছেন মানে যে কোনো এরিয়া তাহলে আমি যদি আমার সার্ভিস এটা হচ্ছে আমার সার্ভিস আমি যদি এই সার্ভিসের কথা আপনাদের বলি তাহলে আমি ধরেন কল্পনা করে নিলাম এটা হচ্ছে আমার হেডার আর এটা হচ্ছে ফুটার দ্যাটস ফাইন তাহলে টোটালটা একটা সেকশন এটা হচ্ছে হেডার এটা হচ্ছে ফুটার সাধারণত আর্টিকেলে বা এই ধরনের কাজে এটা বেশি ব্যবহার করা হয় তার মানে হেডার ফুটার আপনি চাইলে অন্য সেকশনও ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ বুঝছেন আচ্ছা তাহলে আমরা একটা ফুটার নিলাম ফুটারের মধ্যে এবার কি লাগবে বলেন তো কন্টেইনার তাহলে হ্যাঁ বলেন তাহলে ওই হেডারের মতো তো কন্টেইনার যে সিজন করতে হলে এটাই হয়ে গেল এটার মধ্যে अप्लाई হয়ে গেল এবার যদি রিলোড দিয়ে দেখেন তো কি হয় সুন্দরভাবে হয়ে গেল তাহলে এইখানে যদি একটা প্যাডিং দিতে যেতাম ফুটারে তাহলে এই ফুটার ট্যাগ ধরে নিলেও হতো কখন চেষ্টা করবেন নরমালি এসব ট্যাগ ধরে সিএসএস না করার কি করবেন ট্যাগ ধরে নিলে করলে কি হবে বলেন তো আপনি ধরেন কথার কথা ফুটার ধরে এরকম সিরিয়াস করলেন এখন কোনো সমস্যা নেই ফুটারটা সুন্দরভাবে কাজ করবে ফুটার ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন আমি দিলাম একটা ব্ল্যাক টাইপ বা একটা গ্রে টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম আর ধরেন কালার ফুটার ট্যাগ ধরে করলাম হ্যাঁ আচ্ছা এবার যদি রিলোড দিই কি হবে না তাই না এই জন্য ট্যাগ ধরে সিএসএস না সরাসরি কিছু কিছু জায়গায় ট্যাগ ধরেই করতে হয় সেটা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় যে প্যারেন্টকে একটা কিছুতে ধরে তারপরে ট্যাগ ধরা এটা ভিন্ন বিষয় তো নর্মালি হ্যাঁ না না হাই হাই এতদিন পরে এই প্রশ্ন আচ্ছা সিএসএস এর ক্লাসগুলো আপনি মিস করেছেন তো এই জন্যই করছেন বিষয়টা হচ্ছে সিএসএস এর এইগুলোকে বলা হয় সিলেক্টর মনে আছে আমরা সিলে আপনি ওই ওই সিলেক্টরই তো মিস করেছেন সিলেক্টর সিলেক্টরের কাজ হচ্ছে এডিমেন্টকে স্পেসিফাই করা যে তুমি এই তুমি ওই তা এই ধরনের সিলেক্টর অনেক আছে এটাকে বলা হয় টাইপ সিলেক্টর মানে সরাসরি ট্যাগের নাম ধরে করা এটাকে বলা হয় টাইপ সিলেক্টর 
আর এই যে ডট যেটা দিচ্ছি এটাকে বলা হয় ক্লাস সিলেক্টর এই যে ক্লাস অ্যাট্রিবিউট নিয়ে যে নামটা দিয়েছি আর ক্লাস ক্লাস সিলেক্টর ইউজিং এ সিস্টেম হচ্ছে ডট দিয়ে তারপরে নামটা দিতে হয় শুধু ক্লাস সিলেক্টর এর ক্ষেত্রে তার মানে যে কোনো জায়গায় ডট দেখছেন মানে হচ্ছে ওইটা একটা ক্লাস সিলেক্টর হ্যাশ দাও তখন হচ্ছে আইডি যদি নেওয়া হয় তখন হচ্ছে হ্যাশ দেওয়া হয় হ্যাশ হ্যাশ ধরে না না কাজ একই কাজ একই বলতে হ্যাঁ আপনি একই সিরিজ করতে পারবেন তবে আইডি কেন আর ক্লাস কেন এটার ব্যাখ্যা আছে আমরা আইডি আপনি একটার আইডি একাধিকবার নিতে পারবেন না একবারই নিতে পারবেন মানে আইডি হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন আপনার একটা এরিয়াকে আইডেন্টিফাই করা যায় তুমি এই তাহলে ওইটা আপনি যদি মানে আর এক জায়গায় নেন তাহলে সেটা হচ্ছে রং কোডিং হবে আপনি একই আইডি একাধিকবার নিতে পারবেন না একবারে বেশি নিতে পারবেন না কিন্তু ক্লাস আপনি হাজার বা লাখ বার নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই বুঝছেন আচ্ছা তা আইডি ধরে সব সময় এটা আপনার যেহেতু বললেন সেটা আমি বল এখনই বলে দিই সব সময় প্র্যাকটিস করবেন আইডি না ধরে মানে সব সময় ট্রাই করবেন সেলস করার কি জন্য কি ধরে ক্লাস ধরে আইডি বিশেষ কারণ না থাকলে আইডি ধরে সেলস করবেন না একেবারে মানে আমার হচ্ছে আপনাদের মানে পরামর্শ আপনি আইডি ধরে করলে কেউ ভুল বলবে না বা রং হবে না বাট এটা করবেন না এখন যদি বলেন যে কেন এটা করলে এখন সমস্যা কি আমি একটু বলি ধরেন এই যে আমরা কন্টেনার বানালাম তাই না এখন যে কেউ এই কন্টেনারটা ইউজ করতে পারছে শান্তি মতো এখন এটা যদি আইডি নিতাম তাহলে তো ওই যে কথাই ছিল যে একটা আইডি একবারে বেশি নেওয়া যাবে না তাহলে আপনার এই কন্টেনার আপনি একবার আইডি নিলেন মানে দ্বিতীয়বার আর কন্টেনারটা ব্যবহারই করা যাবে না অন্য নাম দিতে হবে তাহলে আপনার যদি কমন একটা সিরিজ করা থাকে ক্লাস ধরে তাহলে আপনি ওইটা অন্য জায়গায় ব্যবহার করতে পারছেন কিন্তু আইডি ধরে করলে সেটা করতে পারছেন না ঠিক আছে আরও কিছু কারণ আছে হ্যাঁ এই জন্য সবসময় গুড প্র্যাকটিস কি ক্লাস ধরে সিরিজ করা বেশিরভাগ ক্লাস না 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 অবশ্যই ব্যাপার আছে যেমন ধরেন আমি আমার একটা ক্লায়েন্টের কাজ দেখাই আমারই করা মানে আজকে আপনার কাছে যেটা গুরুত্বহীন মনে হচ্ছে কিছুদিন পরে সেটা আপনার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে বুঝছেন কারণ হচ্ছে এটা অজানার কারণে হ্যাঁ যে এখনো সেই পর্যায়ে যাওয়া হয়নি তখন যখন যাবেন তখন বুঝবেন আসলে ফ্লেক্স তো একটা প্রোপার্টি আর ফ্লেক্স বক্সের আন্ডারে মানে ফ্লেক্স নিয়ে যত সিএস আছে পুরোটাই বলা হয় ফ্লেক্স বক্স বুঝছেন ফ্লেক্স বক্সের যত সিএস আছে আচ্ছা এই যে যে সাইটটা দেখতে পাচ্ছেন দেখেন আমি বেনিফিটে ক্লিক করলে বেনিফিটে নিয়ে যাচ্ছে কোম্পানিতে ক্লিক করলে কোম্পানিতে নিয়ে আসছে হ্যাঁ ফিচারে ক্লিক করলে ফিচার নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখন আমি এই প্রতিটা সেকশনে এক একটা আইডি ধরে আমি বলে দিয়েছি তুমি এই তুমি ওই আমি এখন সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারছি আমার আর চিন্তা করতে হচ্ছে না যে তাহলে আমি যখন গেট ডেমোতে ক্লিক করছি তাহলে কি দুই জায়গা যাবে না এক জায়গা যাবে কারণ আইডি ধর্মই হচ্ছে নিয়মই হচ্ছে আপনি একবারে বেশি ইউজ করতে পারবেন না করলে সেটা রং হবে তাহলে আমি এইখানে এই এই জায়গায় আমার শুধু এই কাজের জন্য আমি আইডিগুলো ইউজ করেছি যে এখানে একটা আইডি নিয়েছি এখানে একটা আইডি নিয়েছি সে তাহলে ওই জায়গাগুলো ই করে দিচ্ছি আমার কিন্তু সিরিজ করার জন্য না আমি ওইগুলো সেকশনগুলোকে ডিফাইন করার জন্য বুঝছেন তাহলে কাজ তো অবশ্যই আছে তা নাহলে তো ওরা এমনি এমনি করে না তাই না হ্যাঁ বলুন লেখাগুলোর মাঝখানে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে ওইখানে আমি আসছি আমি আমি একটু করে দেখাবো একটা সুন্দর একটা ডিজাইন চেষ্টা করবো যে একটা ডিজাইন করে দেখানো যায় কিনা হ্যাঁ এটা নিয়ে মানে যা বললাম এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার কিনা কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আমি আবারও বলছি জাস্ট কয়েকটা প্রপার্টি ব্যবহার করেছি বেশি না হ্যাঁ হ্যাঁ কপি পেস করেছি মানে এখানে এখন আপনি আমার যে লেআউট বলেন আমি শুধু ওইটাই বসাবো আর ওই ওর মধ্যে আর যাবো না সিজের মধ্যে ব্যবহার করব তখন আসলে এইগুলোই করে দেওয়া এরকম করে দেওয়া আপনি শুধু ক্লাস গুলো ওইখানে নিয়ে নিয়ে ব্যবহার করবেন তা আপনি এখন বুটিসটা ব্যবহার করতে গেলে খুব সহজে বোঝা যাবেন যে আসলে কেন এটা কাজ করছে আর কেন কাজ করে নেই কেন এটা নিয়েছি কেন নেই ঠিক আছে স্ট্রাকচারটা বুঝে গেলেন আচ্ছা তাহলে আমরা এই ফুটারে একটা ক্লাস নেই হ্যাঁ আয়ুব স্যার আয়ুব স্যার স্যার ধরতে পারছেন বুঝতে পারছেন কোয়েশ্চেন থাকলে বলবেন হ্যাঁ 
হয়ে গেল সব কিছু সুন্দর ভাবে তাই না আচ্ছা তাহলে এইটাই ভাবে থাক চলে না আমরা এই সেম জিনিস আর একটা কপি করে ডুপ্লিকেট করে কিছু কাজ করি আপনারা বাসায় এটা দেখেন ধরেন এনাদার নাম দিল এখন ধরেন আমরা যদিও ঠিক এইভাবে আমরা কাজ করব না আমরা যখন প্রফেশনাল কাজ করব আমরা আরও কিছু ট্রিক্স ফলো করে করব তাই আপাতত একটু সুন্দর কিছু দেখার জন্য আসলেই এর মধ্যে কিভাবে সিএস অ্যাপ্লাই করে কিভাবে কি করে সেটা একটু বোঝার জন্য কিছু কিছু কাজ করি আমরা ধরেন এই হেডারে একটা মেনু বানাবো একটা মেনু রাখবো এখানে হ্যাঁ তাহলে মেনু বানানোর জন্য আমরা কন্টেনার থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করে দিই ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের এখন আর কোনো দরকার নেই দেখার সুবিধার জন্য নিয়েছিলাম কোথায় দিয়েছি ও কন্টেনার না হেডারে দিয়েছিলাম তাহলে হেডারে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দরকার নেই আচ্ছা এখন এখানে কিছু কাজ করি চলেন আমি আবার দরকার হয় এটা মুছে দিলাম টোটালটা মুছে দিয়েই করি আপনারা যে টেনশন হচ্ছে মুছে দিয়ে কি আবার সে জায়গায় ফিরতে পারবেন এরকম টেনশন হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা শোনেন বিষয়টা হচ্ছে এই যে যা দেখছেন এটা হচ্ছে বাচ্চাদের কাজ বুঝছেন মানে আপনি দেখেন প্রথমে যখন এস টিএম শিখেছিলেন তখন কিন্তু কল্পনাও করতে পারেননি যে এইরকম একটা কিছু এরকম একটা জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব এরকম একটা কিছু এইভাবে করা সম্ভব আর আর একটা বড় বিষয় হচ্ছে আমরা যখন না জেনে কোনো কিছু চিন্তা করি তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্টা চিন্তা করি দেন লে আউট বানানোর জন্য আপনারা কি না কি ভেবেছেন যে কিভাবে যে কিভাবে কোন জায়গায় কি নিবে না নিবে হয়তো অন্য কিছু চিন্তা করেছেন কিন্তু হয়েছে তার উল্টাটা তাই না আচ্ছা এটা হচ্ছে বিষয় তাহলে এখানে একটা কন্টেনার নিলাম এখানে একটা লিস্ট নিলাম ধরেন আমরা কিছু মেনুর আইটেম নিব তাহলে মেনু নেওয়ার জন্য সাধারণত আমাদের ক্লিকেবল হতে হয় তাই না যেন ক্লিক করা যায় অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে তাহলে নিলে আমাদের ক্লিকেবল হবে তাহলে আমরা ধরেন কয়েকটা এরকম মেনু নেই শর্টকাটগুলো ইউজ করলাম না যেন আপনারা দেখতে পারেন কি করছি আমি ধরেন আচ্ছা এখানে ধরেন মেনু না আমি এখানে একটা লোগো নেব ঠিক আছে বাকিগুলো হচ্ছে আমার মেনুর আইটেম বুঝছেন এই এই আমরা কাজটা আমি আবারও বলছি মূলত যখন প্রফেশনালি কাজ করব এইভাবে না আমরা অন্য কোনো ট্রিক্স দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে করব আজকে আপাতত খুব সিম্পল একটা কাজ করে দেখাচ্ছি অ্যাবাউট এটা ধরেন দিলাম কন্ট্যাক্ট আর একটা দিই হ্যাঁ এটা নাম দিলাম ব্লগ হ্যাঁ তাহলে দেখি তো কি হয়েছে হ্যাঁ তাহলে এই যে ডিফল্ট ভাবে কন্টেনারের মধ্যে আসছে কিন্তু এইখানে সব হজা বড়লো অবস্থা তাই না তাহলে এখন এই জিনিসটাকে আমরা সিএসএস করে আমরা কিছু একটা করব তাহলে সিএসএস করার জন্য আমরা এই হেডার ধরে হেডারের মধ্যে ইউএল এল এইভাবে বলে দিতে পারি বাট আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি যে আমরা এই টোটাল একটা জিনিসকে ডিপের মধ্যে ঘিরে দিতে পারি যেটা আমাদের মেনু বুঝছেন ডিপ তো ডিপ না দিয়ে আমরা আরও একটা নাম দিতে পারতাম সেটা হচ্ছে ন্যাপ মানে নেভিগেশনের শর্ট ফর্ম মানে ট্যাগ তাহলে এটা কেন ইউজ করা হয় নেভিগেশন বোঝানোর জন্য তাই এটা আমাদের একটা নেভিগেশন বুঝছেন তাহলে আবার ওই একই কথা হেডার ডিপ ন্যাপ পার্থক্য শুধু নামে বুঝছেন তাহলে এখানে ধরেন একটা ক্লাস নিলাম ধরেন নাম দিলাম মেনু বা মেনু এরিয়া হ্যাঁ তাহলে এই এইটা ধরে আমরা ধরেন সিএস করবো ঠিক আছে তাহলে মেনু এরিয়া আমি এখান থেকে আমি সিএসএস করতে চাই তাহলে এখানে ধরেন একটা ক্লাস মানে একটা কমেন্ট করলাম মেনু এরিয়া এইখানে আমি মেনুটাকে ধরলাম তাহলে এখন আমার কি করতে হবে এইখানে আমাদের আপনি একটা বিষয় যে আবার ভাবতে পারেন আমি যদি এখানে ডিপ বেশি নেই তাহলে কি আমার জায়গা বেড়ে যাবে বা কিছু হবে একেবারে জিরো পিকজেল আপনি ডিপ এখানে পঞ্চাশ হাজার টা নেন নিয়ে তারপরে মেনু শুরু করেন এই একই কাজ হবে ঠিক আছে আপনি প্রয়োজনে যত ইচ্ছা নিতে পারবেন আর একটা সময় আপনি বুঝে যাবেন যে আপনার কোনটা নেওয়া উচিত কোনটা উচিত না ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এইখানে আমাদের কি করতে হবে এই যে যে বুলেটগুলো আছে মার্জিন প্যাডিংগুলো আছে এগুলো বাদ দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তার মানে আমাদের ইউএল এর উপর কিছু কাজ আছে এলআই এর উপর কিছু কাজ আছে আবার ওই অ্যাঙ্কর ট্যাগের উপর কিছু কাজ আছে তাই না প্রত্যেকটার উপর আমাদের কিছু কিছু কাজ আছে তাহলে আমরা এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা ধরতে পারি মনে আছে কি দিয়ে আমরা মেনু এরিয়ার মধ্যে ইউএলটাকে ধরলাম বলেন তো আমি সরাসরি ইউএল নিতে পারতাম কেন নিলাম না এইভাবে নিলেও কিন্তু একই কাজ করতে পারতাম তাহলে এইভাবে কেন নিলাম 
एलिमेंट के धोते हो बेशक तो ऐसे कि एंकर टैक्ट टैक्ट के ताले एंकर टैक्ट के धोलो हैं हैं ए ए लिखे दिले हो तो ठीक है सर ए लिखे दिले हो तो अम्म ये टाइप अपने बरसों कोर आगे बोलते सकते हैं लाभ ए लिख ले हो तो किंतु आश्चर्य लीस्ट टाइप में जो काज गुलो कोरा है इतना तो यू ए लेलाई ए � तबे एक कास कर दे। आर्बिशा होते हैं एक या कोनो बेबापर ना अपनी अपना डिजाइन है अपना सीएसएस है ये रखो निजी शो धारा बादा कोनो रोल ना है जो अपना ये इटा ये भावे बचत है वेटर उसे भी बचत है। कारण रोल लेकिन है जो ये टकूर में शीतल टाइप आविष्कार तो ना अपनी अपना रोल आविष्कार क बाह आमार सेंस थे कि हमें मोने कोरे सीट ही बेशी स्टंड है तो लामी सीट ही फॉलो कोरी तो सेनेटर से शब्द भी अच्छा आर आर तो दिनिश मोने राइट बन आमी जेसे थीम फॉरेस्ट के कास कोरी आमार अर्थ किंतु ये स्टंड अर गुलो आमार ओनी एक बेशी आमार फॉलो कोते हैं हैं जे मैंने थीम फॉरेस्ट के कोडिंग ये वार्ड वाइट इटे बेबोर होते हैं, ओनी क्लाइंट इटे बेबोर करते हैं, सो स्टैंडर्ड टा फॉलो करते हैं, सो इस जनों स्टैंडर्ड टा आमी निजे फॉलो करी और आमी शिक्षण शुमार शबाई के बेबे शिक्षण सेस्टर करी, आपने ओनी डेवलपर रे देख बेंड जे आईडी यूज़ करे कास करे, आमी पोथोम, एके बारे आमार बट आमी कास करते करते आमी किन्तु यो एक ओबीकोता तो कुछ ऐने सीज़ है आमी आईडी उसको लो तो आमी निजे ही निजे का सदा हो रहा तो आमी क्या नो कोई तो ना इतना उससे भी शायद अरे जाइयो तो हले अमरा चौले ना अमरा कास गुलो कोडी तो हले पहलम कास उससे बुलेट गुलो बाद दो मार्जिन पेडिंग बाद दो तो हले � ए लाइट है। इधर तो दे अपने यू ए ले दें ताऊ कास कर दे। तार माने इखने हो दिते परन लिस्ट स्टाइल नाम इखने हो दिते परन लिस्ट स्टाइल नाम। उसमें जेको नो दे दिते परन मैं इखने ये दिलाम। ये बात तो दी दे। है हमारे लिस्ट स्टाइल को चलेगे से मार्जिन पेडिंग को चलेगे। अनेक प्रपार्टी आज है डिसप्ले इन लाइन ब्लक शिखे अब नतून जो प्रपार्टी गो फ्लेक्सर प्रपार्टी तैना फ्लेक्स दिए जाते तैना तेल फ्लेक्स शिखे फ्लेक्स धारण व्यवहार करी एल के जो पैरेंट धरी तेल इल के बोले दी डिसप्ले फ्लेक्स तेल अटोमेटिक एल आईगुल पशापाशी चले आना पशापाशी चले आईबार चिंता करें जो अमादेर ए एलिमेंट गुलोते एटु पैडिंग थकले भालो होतो, स्पेस थकले भालो होतो, तैना देखते भाल लगते हैं। अब अपर अंडरलाइन गुलो ना थकले भालो होतो, इगलो वाले भालो होतो ना, तो ले अंडरलाइन गुलो आशिसे कुंज रहते हैं। बोलें तो, इधर तो शबर जाना होती है, इधर तो शोमेला गुलो, एंकोर टैक थ पैडिंग नीलम धरन ऊपरे नीचे धरन दस पिक्सल आर डाने पाए कितने किसी लो सर अच्छा एक हम देखते बच्चे हैं ऊपरे नीचे दस पिक्सल डाने पे फोन रोपिक अच्छा तो लाम देर पैडिंग एक हम देखें ऊपरे नीचे किन्तु ठीक ठाक अप्लाई होई नहीं एक बैक खट्टा बोले सिलम क्या नो होई नहीं बोलें तो हैं और इसे बोले सिलाम जे एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है ना इधर क्यों करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है ना ताले इनलाइनर का जो कर बे शेयर का जो कर बे पूछना अच्छा एक बार अमरा धारण 
এই অ্যাঙ্করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড রেড দিলাম ভাই হ্যাঁ বলেন ভাই ওই যে আপনি এলআইটি কাজ করো এলআই হ্যাঁ হ্যাঁ ব্লক দিলাম এলআইটি কাজ করো चिंता करेंग्राउंडारूक से जा कलर लैंडिंग नाम मध्य रिलोड 
হ্যাঁ তাহলে সুন্দর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে গেছে তাহলে এখন হচ্ছে ওই লোগোটা সাইজটা ছোট করতে হবে তাহলে ওইটাকে কিভাবে ধরবো তাহলে এইটা দিয়েই আমরা ওই লোগোটাকে ধরতে পারি তাহলে এর মধ্যে যে আমার ইমেজটা আছে তাহলে আমরা একটা উইথ বলে দিই ম্যাক্স উইথ কথার কথা বলে দিলাম হচ্ছে একশো পঞ্চাশ পিক্সেল এর থেকে বড় হতে পারবে না বুঝেন নাই তাহলে এবার যদি রিলোড দিই তাহলে দেখেন আমার সুন্দরভাবে আমার ইমেজটা ওইখানে সেট হয়ে গেছে তাহলে ইমেজ আপনি গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে যে ইমেজগুলো আপনার যে এরিয়ায় হবে অ্যাটলিস্ট অতটুকু যেন হয় বড় হলেও কোনো সমস্যা নেই বুঝতেই পারছেন তাহলে রেজলিউশনটা নষ্ট হয় না অনেকে এই ট্রিক্সটাও বোঝে না বা জানে না আর বিশেষ করে রেসপন্সিভের সময় অনেক ভালো ভালো ডিজাইনারও ধরা হয়ে যায় যে আমি কি ইমেজ বড় নিব না ছোটো নিব না কি করব ঠিক আছে সো এখানেও অনেক কিছু বোঝার আছে হ্যাঁ রেসপন্সিভ রেসপন্সিভ ধরেন এই 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 যে ইমেজ ইমেজ যে এই এই ইমেজ কিন্তু রেসপন্সিভে আবার আমাকে সুন্দর করে ডিসপ্লে করাতে হবে ছোটো করতে হবে বড় করতে হবে তাই না এখন ইমেজ ধরেন ছোট্টটা নিলেন নিয়ে এবার যখন রেসপন্সিভের এরিয়াটা বড় হয়ে গেল তখন আপনি টেনে সাইজ বড় করে দিলেন তখন সেটা ফেটে যাবে রেজলিউশন নষ্ট হয়ে যাবে সো কীভাবে নেবেন সেটাও একটা মানে শেখার একটা বিষয় তাই না আচ্ছা তাহলে এটা হয়ে গেল এখন ধরেন এই আমরা পুরো এই হোম অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট এটা আমাদের ডান পাশে থাকবে লোগোটা বা পাশে থাকবে এরকম চাই তাহলে কিভাবে করা যেতে পারে হ্যাঁ যে এই লোগোটা বা পাশে থাকবে আর পুরো আমার এই এটা ডান পাশে থাকবে না অর্ডার তো না আমার অর্ডার তো এটাই থাকবে মানে হ্যাঁ মার্জিন রাইট অটো কাকে বলে দিলে এই প্রথম এলাই থাকে তাই না তাহলে প্রথম এলাইটা হচ্ছে আমার কোনটা এই লোগোটা না তাহলে আমি এটাকে বলে দিলাম মার্জিন রাইট অটো আর যদি এই এলাইটাকে বলতাম ভেরি গুড মার্জিন লেফট অটো সুন্দরভাবে হয়ে গেছে দেখতে মানে মানে এখন মনে হচ্ছে না আমরা একটু ওয়েবসাইট করতেছি তাই না একটা ডিজাইন করতেছি হয়েছে আচ্ছা তাহলে চলো নেক্সট স্টেপে যাই এটা হচ্ছে আমাদের আপনারা নেক্সট দিন এই কাজটাই করে আসবেন আমরা আমি যা দেখা সেইটাই করবেন প্রথমে দেখে দেখে করেন সমস্যা নেই তারপরে ট্রাই করবেন নিজে নিজে ভাববেন আর বানাবেন যে আপনি কোথায় কি করছেন না করছেন আজকে কি বার বুধবার খুব দারুণ একটা সময় বৃহস্পতি শুক্র দুইটা দিন সময় আছে আমার সেখানে হিউজ প্র্যাকটিস করবেন খুবই মানে আমি বারবার বলি যে প্রতিদিন কিন্তু নতুন নতুন টপিক শিখবো আর খুবই মানে কাজের জিনিস শিখবো আ কাজের কিছু না ঠিক আছে সো প্র্যাকটিসটা কিন্তু প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই দেখেন আজকে যারা মিস করেছে চিন্তা করেন ওকে নিয়ে যদি আমি আলাদা দুই তিন দিন বসিও এইভাবে কি আর সম্ভব আর ওই ভিডিও যতই দেখুক ঠিক আছে হ্যাঁ পাওয়া যায় না ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তাহলে এবার আমরা নেক্সট স্টেপে যাই এটা হচ্ছে আমাদের ব্লগ এরিয়া তাহলে চলেন আমরা ওইটাকে সাজিয়ে ফেলি তাহলে এটা আমার আমি ক্লোজ করে দিলাম ধরেন এটা হচ্ছে আমার হেডার এরিয়া আমি একটা কমেন্ট করে রাখি কোন সমস্যা নেই তাহলে ওইটুকুই নিয়ে নিল কিন্তু আমি যদি উইথটা ফিক্স করে দিতাম কথার কথা আমি ধরেন উইথ দিয়ে দিলাম একশো পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে এখন যা দেখছেন হুবাহু তাই দেখবেন বুঝছেন তাহলে আমি কেউ যদি ইমেজ এখানে একশো পিক্সেলের একটা ইমেজ বসায় তাহলে একশো পিক্সেলই দেখা যাবে কোনো সমস্যা নেই তা এখন আমি এই যে যে এখন যেটা করলাম এখন তার ওই ইমেজটা দেড়শো পিক্সেল বানিয়ে টেনে বড় করে দেয় বুঝছেন কিন্তু আমি যখন দেড়শো দিয়েছি তখন বড় হলেও এ দেড়শোর মধ্যে নিয়ে আসবে ছোট হলেও তার মধ্যে রেখে দিবে বুঝছেন তাহলে ম্যাক্স মিন এগুলো বোঝার বিষয় বা অ্যাপ্লাই করার বিষয় আছে তো লোগোতে আপনি ফিক্স করে দিতে পারেন সমস্যা তবে ফিক্স না করাটা মানে ইমেজে ইমেজে ট্রাই করবেন যতটা বিশেষ করে ইমেজের হাইট তো একেবারে মানে হারাম হাইট দেওয়া বুঝছেন একরকম বলা যায় ইমেজে হাইট ব্যবহার করবেন না এটা হচ্ছে মানে প্রথম কথা যে যে কোনো জায়গায় কাজ করার সময় ইমেজের হাইট দেওয়া মানে এইটা খুবই বাজে একটা প্র্যাকটিস বুঝছেন উইথ মাঝে মাঝে দিতে পারেন কিন্তু হাইটটা মোটে মোটেই ভালো প্র্যাকটিস না তবে প্রয়োজনে তো সব জায়গায় সব কিছু দিতে হয় এটা তো ভিন্ন বিষয় আচ্ছা এরবার আমাদের মেইন এরিয়া এখানে তাহলে ওই যে মনে আছে না কি করব তাহলে আমি সরাসরি করে ফেলি ধরেন একটা সেকশন নিলাম এখানে একটা নাম দিলাম মেইন 
এই শর্টকাট গুলো আপনাদের পরের দিকে শেখাবো কিভাবে এই শর্টকাট গুলো ব্যবহার করবে হ্যাঁ এখন যদি শর্টকাট শেখেন তাহলে কিন্তু সমস্যা মানে দেখা যায় অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিবেন আগে ম্যাথ শেখার আগে আগে শর্টকাট ফর্মুলা শিখলেন বুঝছেন তাই না शेषेवहार सबा बद फिर कल जा कल 50-50 मन कर अनेकगुल 
এগুলো ধরে সিরিয়াসও করতে পারবো আর এটা আমি দেখে বুঝতেও পারবো যে আমি এখানে কি করেছি কমেন্টের কাজ হচ্ছে তাই না ক্লাস অনেক জায়গায় বানানটা কেমন দিয়েছি ব্লগ অনেক জায়গায় দেখবেন যে কমেন্ট মানে কোনো কাজ করে না এই ক্লাস ধরে কোনো কাজ করে নাই বাট ক্লাসটা নেওয়া এটাও অনেকে করে আমিও মাঝে মাঝে করি জাস্ট বোঝার সুবিধা ঠিক আছে এটা ক্লাস নিয়েছি মানেই হচ্ছে সিরিয়াস করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না এইবার আমরা আমাদের কন্টেন্টগুলো সুন্দরভাবে এর মধ্যে সাজাতে পারি ধরেন একটা এইচ টু ট্যাগ নিলাম আমরা একটা টাইটেল নিব তারপরে ধরেন একটা ইমেজ নিব হ্যাঁ ইমেজ ট্যাগটা নিলাম তারপরে ধরেন একটা প্যারাগ্রাফ নিব একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম হ্যাঁ তারপরে ধরেন একটা রিড মোর বাটন নিব তাহলে ধরেন একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিলাম বুঝতেছেন না এবার একটু দেখি তো কি হয়েছে এখানে একটা মানে টাইটেল তো আমরা কিছুই নেই নি ধরেন আমরা এটা টাইটেল দিই ব্লগ টাইটেল এটা টাইটেল চলে আসছে এখানে একটা ইমেজ নিলে ইমেজটা চলে আসছে কন্টেন্টটা চলে আসছে তাই না তাহলে ধরেন চলেন আমরা কয়েকটা ইমেজ নিয়ে আসি দেখতে সুন্দর লাগবে কিন্তু পুরো জিনিসটাই দেখিয়ে দিচ্ছি সো আমার মনে হয় একটু প্র্যাকটিস করলে খুব ভালো কিছু করতে পারবেন আর এই আট দশটা ক্লাস হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট বুঝছেন অনেকে বুঝছেন যে হাফেজি হাফেজি পড়েছি তো তখন ওই মাদ্রাসায় পড়ার সময় যাদের বিশ পাড়া পঁচিশ পাড়া হয়ে যেত তারা হচ্ছে বেশি পালাতো হ্যাঁ মানে ওই সময় সমস্যা হয়ে যেত কয়েকটা সমস্যা আছে একটা হচ্ছে অনেকে ইয়াদ থাকে না ঠিক আছে তখন আর পেরে ওঠে না ইয়াদ মানে স্মরণ থাকা মনে রাখা ওইখান থেকে পালানো শুরু করছে জি স্যার আমি হাতে জি পড়েছি তারা বিয়েও পড়াই এখনো পর্যন্ত কোনো বছর মিস করি নাই চোদ্দো বছর তারা বি পড়িয়েছি আচ্ছা এই খুলনেটা মসজিদে পড়াই আচ্ছা এইটা একটা ইয়ে করে আর একটা হচ্ছে মানে বিশ পাড়া পঁচিশ পাড়া হয়ে গেলে পালান দেয় এটা একটা কারণ হচ্ছে ভুলে যায় আস্তে আস্তে তখন হচ্ছে আর নিয়ে পারে না কুলায় না এটা একটা কারণ আর হচ্ছে ওই সময় শয়তানেও ধরে একেবারে আজান দিয়ে বুঝছেন যে ধুরো ঠিক আছে না মানে নিজের মধ্যে থেকে দেখা যায় যে মানে ধুকা শয়তানের ধুকা যে থাক আর হচ্ছে না বা থাক যাই আর আবার এত আরও শেষ করতে হবে এরপরে ইয়াদ রাখতে হবে মানে একটা নিজের মধ্যে একটা হ্যাঁ ইয়ে চলে আসে তো অনেকে ওই সময়টা ই করে ধরেন আমরা একসাথে আমি ঘর ডাঙ্গা মানতে চাই পড়েছি আমরা একসাথে হচ্ছে শুরু করেছিলাম কত ষাট পঁয়ষট্টি জন তার মধ্যে আমরা ছয় সাত জন হাতে জয় বের হয়েছি ঠিক আছে মানে আর এখনও টিকে আছি ধরেন দুই তিন জন ঠিক আছে এই হচ্ছে অবস্থা আচ্ছা তাহলে এইখানে ধরেন আমরা ইমেজ নিয়েছি একটা ইমেজ নিলাম তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে এবার এই ইমেজটা কি হবে বলেন তো অনেক জায়গায় ছড়িয়ে যাবে এবার যদি রিলোড দিই বড় হয়ে গেছে কারণ কি ইমেজটা অনেক বড় তাহলে আমরা এইবার হচ্ছে আমরা যা করতে চাই ব্লকটাকে যেভাবে সাজাতে চাই সেভাবে সাজাতে পারি তাহলে চলেন ব্লকটাকে আমরা সুন্দর একটা লুপ দিই তাহলে আমাদের ব্লগের জন্য আমরা ধরেন এইখানে সিরিজ করবো আমি ব্লগ এরিয়া নামে একটা সিএসএস এর কমেন্ট লিখলাম লিখে আমাদের কোথায় কোথায় সিরিজ করতে হবে প্রথমে আমাদের ইমেজ এটা সিরিজ করা দরকার তাহলে ব্লগ আইটেম এটাকে দিয়ে ইমেজটাকে ধরতে চাচ্ছি ব্লগ আইটেমের মধ্যে যে ইমেজটা আছে তার ম্যাক্স উইথ আমি বলে দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাক্স উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমার ব্লগের যে জায়গাটা ও সুন্দরভাবে ওর মধ্যে সেট হয়ে গেছে এখন এটাকে যখন আমরা রেসপন্সিভ করব কোনোটা জায়গায় ইমেজটা যদি বড় হতে হয় কোনো সমস্যা নেই বড় একটা ইমেজ নিয়েছি কিন্তু দেখছেন কত সুন্দর রেশিও অনুসারে ওই সেট করে দিয়েছে এখন আপনি যদি ওকে ফোর্স করতেন একটা হাইট দিতেন উইথ দিতেন তাহলে তখন কিন্তু মানে চ্যাপটা হয়ে যেত লম্বা হয়ে যেত এগুলো হতো বুঝছেন এখন ধরেন টাইটেলে একটা ডিজাইন করতে চান তাহলে আমরা আইটেমের মধ্যে আমরা একটা ফ্রন্ট ফ্যামিলি নিতে পারতাম আমরা যেহেতু নেই নি আমরা ধরেন এই স্টুতে একটা ধরেন কালার দিতে চাই ধরেন কালার একটা দিলাম ধরেন রেড তাহলে রেড কীভাবে কোড বলতে পারেন রেড তাহলে আমাদের ব্লগ এ টাইটেল হয়ে গেছে এটা তো যদি চান যে আপনার এই সব কন্টেন্টগুলো মাঝখানে দেখাবে তাহলে কাকে মাঝখানে দিয়ে মাঝখানে করতে পারতেন এই স্টু মাঝখানে যাবে পি মাঝখানে যাবে ইমেজ মাঝখানে যাবে এ মাঝখানে যাবে এরকম এরকম করে হবে তাই না এখন চিন্তা করেন এই সব কাজগুলো যদি আমরা ব্লগে আইটেমের মধ্যে বলে দিতাম টেক্সট অ্যালাইন 
सेंटर ताहले शबा एक इन्तो सेंटर चल रहा था कारण ओ ओ ए ए पेरेंट होते हैं ब्लॉग आए थे ताहले हमारे अलग अलग करे बोलते होलो ना एक ओन ए पी टा अपने धरन चार से नो ये पोती कर मतलब जो ये बोरा बोर जनो दुई पश्च थे के एक ही एलिमेंट टा थके ताहले अपने पी धोरे सीरियस करते होंगे एक ओन ताहले रिलोडिटल এইখানে একটু সিরিয়াস করবেন ধরেন এটা একটা এই এই ধরনের একটা ডিজাইন বানাবেন ধরেন মাউস ধরলে আবার একটু আলাদা ইফেক্ট ইফেক্ট দেখাবে ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এইখানে ডিজাইন করবেন তাহলে এইখানে কাকে ধরবেন এর মধ্যে এ কে তাই না এই যে ব্লগ আইটেমের মধ্যে যে এটা আছে সেই এটা তাহলে ব্লগ আইটেমের এটাকে ধরে যদি আমরা বলি যে তোমার টেক্সট ডেকোরেশন দরকার নেই নান तुम्ही शॉप कैपिटल हुए जाओ अपर केस हैं तुम्हार डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दाओ तुम्हार पिसों ने एक बैकग्राउंड दाओ तुम्ही कलर हाइट हुए जाओ तुम्ही निजेर चारी दिके एक पैडिंग दिए दाओ बुझे नहीं ये बस दिली लोड दे देखें ताई हुए ठीक है सर एक हम दौरन एक कोना गुलो एक तो मैंने राउंड कर दे कोना गुलो राउंड कर मैंने आराम का सीरियस समझ रहा हूँ ना सिस्टी के फिल्सी कोना राउंड करो जो नट्टा सीरियस है जैसे मैंने प्रॉपर्टी है से बॉर्डर रेडियस की नाम बॉर्डर तो हमने सीखे सी और बॉर्डर रेडियस ऐसे कोना गुलो एंगल गुलो काटा विभिन्न कोनाए कोनाए वही पैडिंग मार्जिन जब भावे अप्लाई करें कोनाए कोनाए वही भावे देख सकें चले देखिए है इस दूरी पर शेट तो स्पेस बेशी थकले भालो हो तो ताले आमना की कोते पारी पैडिंग दूरी पर शेट बेशी दिखती पारी तो दूरी पर शेट बढ़ी है दिना और ऊपर ऊपर नीचे बुझा है 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 अपना अपन ना 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 देखी बिल्कुल देखी बिल्कुल है हाँ तो ना वाले ये जैसे छोटे छोटे विषय को लो अनेक काजल दिनेश नास्ता टेकिया हो जाएगा बुझ चल हाँ सर एक बार दौरान एक बार माउस धोल ले पीसों ने बैकग्राउंड टा रेड ग्रीन ना थे के मने धन रेड हुए जावे रेड हुए जावे इटर जो ना शरे शूडो क्लास लगे तो ताले तो अपन जो अपन माउस टाइप रूपों ने आहाबे तो अपन एर मध्य से सीसीस टाइप देवो शेटा अप्लाई होगे तो हमें ग्रीन दिखते सस्ती ग्रीन पासे ना ग्रीन ग्रीन आसे ऐसा ताले रेड दिखते सस्ती रेड रेड दिला ताले देखिए ना अपन जो अपन माउस दौर सी रेड हो जाते हैं अब अपन इसमूथ लिया जबे तो आरोका � अपनी जो अपन शुंदर भावे अपना एलिमेंट गुलों ते क्लास गुलो अपना काज गुलो परफेक्टली कर बैंड तो अपन अपना इज नहीं गुलो तो सेम शुद्ध काज हो बे कि बलं तो एक तो कॉस्ट कर बैंड कॉस्ट करें जे एक टा कॉपी नहीं बैंड है ना कॉपी नहीं है क्यों कर बैंड बोशी है दीना कॉल फिफ्टी हम लोग धन कॉल फिफ्टी चार्टा सौटा जाए सर चार दुई टा तीन टा चार टा पाँच टा सौटा दरन सौटे ही नहीं लम ऐसा ताले एक बार तो दे रिलोड दे ताले देखें शुंदर होए हमारे सौटा ब्लॉक सोला ऐसा देख सर हम लोग किस विषय की नहीं जस्ट कोई एक टा सीज़ शिक्षित है कतो जिसे होएगा सर है एहों सिंध करें जे अपना देखें ना कंटेंट सेंस करते हैं बेटर मंदे जान उटा कंटेंट सेंस करें दर अमर धरन ईमेल्स गुलो सेंस करें दी था ला मंदे हैं 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 शेरी सेंस करें दी आप जब कोन इधर मेरे कास कर बन तो कौन तो कंटेंट एर पूरी मैंने एक ही रखूँ था के तय ना तय ना होले तो डिस्प्ले शुंदर होए 
চারটা ইমেজ হয়ে গেল দেখেন কত সুন্দর একটা ব্লক তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এখন দেখেন একটার সাথে আরেকটা এরকম মনে হচ্ছে যে লেগে লেগে আছে একটু যদি উপরে নিচে স্পেস থাকতো ধরেন এটার কথা চিন্তা করেন এই যে যে চারিদিকে যে স্পেসটা এটা থাকলে সুন্দর লাগছে দেখতে এই যে স্পেসটা একটু বেশি স্পেস থাকলে তাহলে এটা কি করতে পারেন আপনার প্রতিটার কে ঘিরে ব্লগ আইটেম এই ক্লাসটা নেওয়া আছে তাহলে ধরেন আপনি এটাকে বলে দিলেন মার্জিন বটম তিরিশ পিক্সেল তাহলে প্রত্যেকটার উপর বটমে তিরিশ পিক্সেল অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ধরে করার কোনো দরকার নেই কাজ নেই দেখেন সুন্দরভাবে স্পেস তৈরি হয়ে গেছে আপনার যদি বেশি লাগে আমরা ধরেন আমরা যদি বেশি দিতে চাই দিতে পারবো না দিতে পারবো একইভাবে যদি আপনার উপরে লাগে দিতে পারেন আমাদের এই পুরো এলিমেন্টটা আমাদের এই কন্টেনারটা এইখান থেকে শুরু তাই না আচ্ছা বলেন তো এইখানে এরকম ফাঁকা দেখা যাচ্ছে কেন এই যে এই এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই কন্টেন্টটা তো ঠিকই আছে কিন্তু এই টাইটেলটা এখানে ফাঁকা দেখা যাচ্ছে কেন ডিফল্টভাবে এই শেয়ারটা মার্জিন দেওয়া থাকে ডিফল্টভাবে এই শেয়ারটা মার্জিন দেওয়া থাকে সেই মার্জিনটা নিচ্ছে বুঝছেন আচ্ছা কথার কথা ধরেন আমরা ওইটা চাই না তাহলে এই স্টুকে মার্জিন টপ জিরো করে দিলাম তাহলে দেখেন এবার ওই কন্টেন্টের অ্যালাইনমেন্টে চলে আসছে আর ব্লগ আইটেম ধরেন তিরিশ না দিয়ে আমরা আরও বেশি চাই তাহলে ধরেন পঞ্চাশ পিক্সেল করে দিলাম হয়ে গেছে তাই না মজার না এইবার আপনি ধরেন আপনার এই সেকশনটাকে মানে একটু সেপারেট করবেন যে এই এই সেকশন আর এই সেকশনের মাঝে একটু গ্যাপ তৈরি করবেন তাহলে আপনার কিন্তু সেকশন আলাদা করাই আছে যে ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ না ব্রেক ব্রেক ট্যাকটা প্রয়োজন ছাড়া ইউজ করবেন না হ্যাঁ আমরা কিন্তু হেডার নামে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম মনে আছে আমাদের এই হ্যাঁ যে এইটা তাহলে হেডার আর মেইন আপনার যেটাই লাগুক আপনার যদি হেডারে মনে করেন আমি মার্জিন বটম ধরেন সিক্সটি পিক্সেল বা কিছু একটা দিয়ে দিলাম তাহলে হেডারে কিন্তু একটা মার্জিন নিয়ে নেবে আপনার স্পেসটা হয়ে গেল একইভাবে আপনার যেখানে লাগো আপনি দিয়ে নিতে পারবেন হ্যাঁ স্যার এইবার ধরেন আপনারা এইখানে একটা টেবিল বানালেন আমরা আমরা ধরেন এবার একটা সাইড বারে যে কিছু একটা কাজ করি সাইড বারে ধরেন আমরা এখানে একটা ফর্ম বানাতে চাই টেবিল বানাতে চাই যা ইচ্ছা করতে পারি তাহলে এখন কিন্তু করতে পারছি ধরেন আমি ফর্ম নামে একটা ক্লাস নিলাম তাহলে এর মধ্যে এবার ফর্মের যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনি করলেন আমরা কয়েকটা ইনপুট নিলাম একটা ধরেন সাবমিট একটা ধরেন টাইপ টেক্স টেক্স একটা ধরেন নেম আমি ধরেন একটা এক একটা এটা একটা ডিবের মধ্যে নিলাম এইটা ধরেন আমি একটা পি দিলাম ধরেন ফার্স্ট নেম মানে কাজগুলো কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন তাই দেখা আপাতত এটা ধরেন লাস্ট নেম এটা ধরেন ইমেইল তাহলে এটা ধরেন ইমেইল দিয়ে দিলাম আর একটা ধরেন সাবমিট फर्म मध्य हेडिंग ইনফরমেশন এরকম একটা নাম দিলাম তাহলে ওইটা চলে আসছে তাই না এবার এটা ধরে আপনি ধরেন সিরিজ করবেন তাহলে সাবমিট ইনফরমেশন প্রথমে ধরে ধরেন করবেন হ্যাঁ তাহলে সাবমিট ইনফরমেশনটা ধরবেন কিভাবে আমাদের এটা হচ্ছে কি সাইট বার বা সাইট তাহলে এই ফর্ম ধরে আমরা করতে পারি ফর্ম এইচ টু তাহলে এটা আমরা ধরেন মার্জিন চাই না মার্জিন জিরো এটা ধরেন একটা কালার দিতে চাই গ্রিন ওকে 
আচ্ছা তাহলে দেখি তো কি হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে এটা ফন্ট সাইজটা ছোট বড় করতে চাই করা যাবে না যাবে এইটা ধরেন এই যে ইনপুট গুলো আছে এই পুরো ফর্মে সুন্দর একটা বর্ডার চাই চারিদিকে একটা বর্ডার থাকে তাহলে একটা বর্ডার চাই তাহলে আমরা ফর্ম ধরে একটা বর্ডার দিতে পারি ধরেন বর্ডার হুম দেখতে ভালো লাগতো তাহলে স্পেস টা দিয়ে দেন এখানে ধরেন একটা প্যাডিং দিলেন এখন এই বর্ডারের চারিদিকে যদি একটু ই থাকতো একটা রাউন্ড শেপ থাকতো দেখতে ভালো লাগতো মানে আমি জাস্ট বোঝাতে চাচ্ছি কিভাবে কাজগুলো করবেন হ্যাঁ তাহলে ধরেন একটা রাউন্ড শেপ দিতে চাচ্ছি একটা শিখছিলাম বর্ডার রেডি আছে তাই না বেশি লাগছে আমি একটু কমিয়ে দিই বেশি ডিপ হয়ে গেছে কালারটা ধরেন আমি হালকা কালার দিতে চাই তাহলে আমরা একটা কালার হালকা একটা কালার ইউজ করতে পারি তাই না ওকে ফাইন এখন এই ইনপুট গুলো ধরেন আপনি চান যে ফুল জায়গা নিয়ে থাকুক ইনপুট গুলো একটু হাইট বেড়ে যাক একটু ফুল জায়গা নিয়ে থাক তাহলে আমরা এই ফর্ম থেকে ইনপুটটাকে ধরতে পারি আমাদের এই যে ইনপুট আছে না প্রতিটা তাহলে এই প্রতিটা ইনপুট ধরেন আমরা ধরতে চাই তাহলে আমরা ইনপুট ধরলাম ধরে আমরা ধরেন ইনপুট কিন্তু ইনলাইন এলিমেন্ট তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে একটি ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করে দেওয়া আমরা যদি উইথ হাইট এগুলো ব্যবহার করতে চাই সুন্দরভাবে যেন অ্যাপ্লাই হয় তাহলে আমি ধরেন উইথ বলে দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে দেখেন ও হান্ড্রেড পার্সেন্ট জায়গা নিয়ে আসে এখন ধরেন এটা আমরা একটু হাইটে একটু বাড়িয়ে দিতে চাই তাহলে আমরা হাইটও দিতে পারি বা একটা প্যাডিং ইউজ করতে পারি আপাতত ধরেন হাইট দিলাম ধরেন হাইট থার্টি পিক্সেল বিশ পিক্সেলের একটা প্যাডিং অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এখন এইবার এর মধ্যে আর যা যা করার সিরিজ করে কিন্তু এভাবে সুন্দরভাবে কিন্তু করা যেতে পারে সেন বাটনটা ধরেন একটু স্পেস আসছেন নিচে একটু স্পেস হয়ে থাকলে একটু সুন্দর হতো বা এটাই আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান না লেফট রাইট এরকম ধরেন চান কথার কথা তাহলে এখন সেন্টকে ধরতে হবে নর্মালি ইনপু ওই ওইটাও এই ইনপুটের আন্ডারে যার কারণে এই সিরিজটা অ্যাপ্লাই হয়েছে তাহলে এইটাকে ধরেন আমরা ধরতে চাই তাহলে এইটার মধ্যে একটা ক্লাস নেই ধরেন সাবমিট নামে এটা ক্লাস নেই নাম যে কোনো ক্লাস হতে পারে তাহলে আমরা ধরেন এইবার বললাম যে ফর্মের মধ্যে যে সাবমিটটা আছে ইনপুট দিলেও হতো এভাবেও দিতে পারতেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে একই কথা এইটাই ধরেন আমরা চাই না যে উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে তাহলে আমরা ধরেন এটার উইথ ধরেন আমরা ফিফটি পার্সেন্ট করতে চাই উইথ ফিফটি পার্সেন্ট হ্যাঁ আর এটা ধরেন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চাই একটা রেড দেখি তো কি হয়েছে এই ক্লাসটা আমি সেভ দিইনি সেভ দিলাম রিলোড দিলাম এখন হয়ে গেছে তাই না এবার ধরেন এখানে একটা স্পেস চাই তাহলে আমরা এইটা একটা মার্জিন দিতে পারি ধরেন মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল বা কিছু আমরা কিন্তু যখন পারফেক্ট কোডিং করব তখন আমরা এগুলো মেপে মেপে ইউজ করব হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে অনেক কিছুই হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা তারপরে ধরেন কালার এবার এই শেপটেপ এগুলো কিন্তু এইবার মানে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু করা যাবে বা আসলে মানে কিভাবে সিএসএস করা উচিত বা আমরা যা শিখলাম এটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করা উচিত সেইটা দিয়ে আমরা স্ট্যান্ডার্ড একটা বেসিক লেআউট শিখে ফেললাম তাই না তাহলে ফুটারটা আর কেন বাকি থাকবে ফুটারে সিম্পল একটা কিছু বসিয়ে রাখি চলেন কিছু তো করা নেই একটা টেক্সট বসিয়ে রাখি তাহলে ফুটার কিভাবে নিব একটা ফুটার ট্যাগ নিলাম এর মধ্যে একটা কন্টেনার নিলাম আপনাদের এনটাইটিস শিখে শিখেছে এস টি এম এল এনটাইটিস শিখাইনি তাহলে ওইটা বললাম না কপি রাইট বা এই ধরনের ইউজ করার জন্য ধরেন আমি থাক দরকার নেই ধরেন কপি রাইট তাই ভাবছিলাম 
चले जा बुजते मानिक कलम करते আচ্ছা নোটপ্যাড তো আমার এখানে সেটআপ দেয়া ছিল আমি একটু দেখি আচ্ছা আপনার কোনো কোশ্চেন আছে স্যার আইয়ুব স্যার ওকে তাহলে আজকে পর্যন্তই প্র্যাকটিসটা করেন হ্যাঁ কাস্টম লেআউট একটু ট্রাই করেন ঠিক আছে দেখাবেন নিজে ওকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা আমি নোটপ্যাডটা দেখি আমার তো থাকে